হ্যালো কি অবস্থা কেমন আছো সবাই কি অবস্থা সবাই কেমন আছো তোমাদের পড়াশোনা কেমন চলতেছে বলো মানুষজন কোথায় দ্রুত চলে আসো মানুষজন কোথায় দ্রুত চলে আসো কেমন আছো তোমরা বলো ওকে আমি ভালো আছি তোমরা সবাই কেমন আছো বলো আদা ওয়ালাইকুম আসসালাম তৌহিদ শফিন আল বাড়ি নমস্কার রাজশ্রী আদাব আবদুল্লাল মাসুদ ইউসা ফাতেমা নমস্কার ওয়ালাইকুম আসসালাম আদাব মাসুদ আমি ভালো আছি তোমরা সবাই কেমন আছো বলো সবাই দ্রুত চলে আসো আমরা আজকে নতুন অধ্যায় শুরু করব হায়ার ম্যাথ ফার্স্ট পেপারের চ্যাপ্টার সেভেন ত্রিকোণমিতি আমরা হায়ার ম্যাথ ফার্স্ট পেপারের চ্যাপ্টার সেভেন ত্রিকোণমিতি অধ্যায় শুরু করব আজকে তো সবাই দ্রুত চলে আসো সবাই দ্রুত চলে আসো এবং তোমাদের পরিচিত ফ্রেন্ড যারা এই কোর্সে এনরোলড আছে তাদেরকে টুক করে মেনশন করে দিয়ে দাও ওয়ালাইকুম আসসালাম মারুফ নাজিয়া রহমান কাউসার রিদোয়ান আদাব নাজিয়া লিয়ন কবিতা নমস্কার সুলতানা আইরিন ওয়ালাইকুম আসসালাম ওকে বায়োজিৎ বোস্তামি আরিভা হোসেন মরিয়ম জাহান ওয়ালাইকুম আসসালাম বিবেকানন্দ দাস কেমন আছো ওয়ালাইকুম আসসালাম নমস্কার অশোক রয় ভালো আছি রাশেদ আমি ভালো আছি তোমরা সবাই কেমন আছো বলো ওকে তো ঠিক আছে চলো আমরা আজকে ক্লাস শুরু করতে পারি কি বলো আজকে আমরা পড়ব হায়ার ম্যাথ ফার্স্ট পেপারের ত্রিকোণমিতি অধ্যায় সবাই আসছো আর এক মিনিট ওয়েট করি আসুক মানুষজন আসুক নমস্কার প্রান্ত তৌহিদ ইকবাল আদাব ভালো আছে হিমেল তুমি কেমন আছো স্বপ্ন ওয়ালাইকুম আসসালাম সাগর রবিউল সাদিয়া সজীব আদাব আদিব আবিদা সাদিয়া জাহিন তাসনিম সুলাইমান খান ওয়ালাইকুম আসসালাম মোহিত পৃথ্বীরাজ ধর সাগর চৌধুরী ওকে ঠিক আছে মোটামুটি মানুষজন চলে আসছে মোটামুটি মানুষজন চলে আসছে তো আমরা আজকে ক্লাসে ফার্স্ট পেপারের ত্রিকোণমিতি অধ্যায় শুরু করব তার আগে একটা কারেকশন বলি জটিল সংখ্যা অধ্যায়ের তিন নম্বর লেকচারে জটিল সংখ্যা অধ্যায়ের তিন নম্বর লেকচারে এই ম্যাথটা বাড়ির কাজ দিছিলাম মানে তোমাদেরকে করতে বলছিলাম এবং অ্যান্সারগুলো আমি লিখে দিছিলাম বাট অ্যান্সারগুলো একটু কারেকশন হবে এখানে একটা জিনিস ভুল লিখে দিছিলাম মানে অ্যান্সারগুলো আমি বলে দিয়েছিলাম তোমরা বের করবা বের করে মিলাবা বাট এখানে একটা জিনিস কারেকশন হবে একটু লিখে রাখো দেখো এই যে এই ম্যাথটা মনে আছে তো এটা জটিল সংখ্যা অধ্যায়ের তিন নম্বর লেকচারের এই ম্যাথটা তার আগের ম্যাথটা আমি করে দিছিলাম এবং বলছিলাম যে সিমিলার প্রসেসে এই ম্যাথটা তোমরা নিজেরা করবা তো আমি এই যে লিখে দিছিলাম যে এক্স প্লাস ওয়াই এর মান আসবে এইটা টু এ মাইনাস বি মাইনাস সি এক্স প্লাস ওয়াই ও মেগা এটার মান আসবে এইটা বাট এটার মানটা এইটা হবে না এটার মানটা হবে আমি লিখে দিই দাঁড়াও এটা একটু মুছে ফেলো এটার মানটা তোমরা কারেকশন করে নিও এটার মানটা হবে ওমেগা স্কোয়ার ইন্টু টু সি মাইনাস এ মাইনাস বি এই যে এই মানটা হবে ওয়েট এই যে দেখো দেখা যাচ্ছে খেয়াল করে দেখো এক্স প্লাস ওয়াই ওমেগা এটার মানটা আসবে ওমেগা স্কোয়ার ইন্টু টু সি মাইনাস এ মাইনাস বি মানে এই যে নিচের মানটা উপরে হবে এবং সাথে ওমেগা স্কোয়ার হবে আর এক্স প্লাস ওয়াই ওমেগা স্কোয়ার এইটার মানটা হবে এই যে উপরে যেটা ছিল উপরে এই যে এখানে যেটা ছিল এখানে যেটা এই যে এখানে এখানে যেটা ছিল দেখো কি টু বি মাইনাস সি মাইনাস এ তার সামনে থাকবে ওমেগা এই যে ওমেগা ইন্টু টু বি মাইনাস সি মাইনাস এ অর্থাৎ এইখানে যে মানটা ছিল এখানে খেয়াল করে দেখো কি ছিল দাঁড়াও আমি এটা নাম উঠে তোমাদেরকে দেখাই যে এখানে ছিল এইটার মানটা ছিল টু সি মাইনাস এ মাইনাস বি বাট এটা যাবে এখানে টু সি মাইনাস এ মাইনাস বি যে এখানে আর এখানে ছিল টু বি মাইনাস সি মাইনাস এ এটা আসবে এখানে এবং সাথে এটার সাথে ওমেগা স্কোয়ার গুণাকারে আসবে এটার সাথে ওমেগা গুণাকারে আসবে একটু ঠিক করে নাও একটু ঠিক করে নাও এই যে এখানে এটা মুছে দেবো এইটা এইটা মুছে দাও এক্স প্লাস ওয়াই ওমেগার মান আসবে ওমেগা স্কোয়ার ইন্টু টু সি মাইনাস এ মাইনাস বি এক্স প্লাস ওয়াই ওমেগা স্কোয়ার এটার মান আসবে ওমেগা ইন্টু টু বি মাইনাস সি মাইনাস এ এবং আলটিমেটলি তুমি যখন এই তিনটার মান এখানে বসাবা 
তখন অ্যানসার কিন্তু সেমই আসবে এই যে এখানে মানগুলা বসানোর পর এখানে অ্যানসারটা কিন্তু সেমই আসবে কেন কারণ ভাইয়া তুমি যখন গুণ করবা তুমি যখন গুণ করবা দেখো এখানে আছে কি এখানে আছে ওমেগা স্কয়ার আর এখানে আছে ওমেগা ভাই এই তিনটা জিনিস তো লাস্টে গুণ হবে যারা জটিল সংখ্যা অধ্যায়ে ক্লাসগুলো করছো তোমরা জানো যে এই তিনটার মান লাস্টে গুণ হবে তো ভাইয়া গুণ হওয়ার পরে ওমেগা স্কয়ার আর ওমেগা গুণ করলে হয় ওমেগা কিউব ওমেগা কিউবের মান হচ্ছে ওয়ান তো ওই ওয়ান তো আর এখানে লিখার দরকার নাই তাই না এই বলো তো বুঝছ কি না যাদের আমরা এটা জটিল সংখ্যা অধ্যায়ে ক্লাসে বাড়ির কাজ দিছিলাম তো যারা বাড়ির কাজ করতে গিয়ে দেখো যে উত্তর মিলে না এখন বুঝছো ঘটনা কি হয়েছে আবার বলতেছি যারা বাড়ির কাজ করতে গিয়ে দেখো যে কি ব্যাপার ভাই এক্স প্লাস ওয়াই ওমেগা এবং এক্স প্লাস ওয়াই ওমেগা স্কোয়ারের মান তো এগুলো আসে না জাস্ট উল্টা পাল্টা করে ফেলছিলাম অ্যান্সার করে লিখে দেওয়ার সময় এটার সাথে ওমেগা স্কোয়ার গুণ আকারে আসবে এটার সাথে ওমেগা আলটিমেটলি তুমি যখন এই তিনটা গুণ করবা ভাই গুণ করার সময় তুমি কোনটা আগে লিখতেছো কোনটা পরে ওটা তো ডাজেন্ট ম্যাটার তুমি এইটা আগে লিখতেছো নাকি এইটা নাকি এইটা ডাজেন্ট ম্যাটার গুণ করলে এই তিনটা গুণ হবে আর এই যে ওমেগা স্কোয়ার আর ওমেগা এরা কিন্তু ভ্যানিশ হয়ে যাবে কেন ওমেগা স্কোয়ার আর ওমেগা গুণ করলে হবে ওমেগা কিউব ওমেগা কিউবের মান হচ্ছে ওয়ান তো আলাদা করে মনে করো যে এখানে ওয়ান দিয়ে গুণ করার দরকার নাই ওয়ান দিয়ে গুণ করা যে কথা না করে একই কথা ঠিক আছে তো যারা গিয়ে দেখছিলা যে উত্তরগুলো মিলতেছে না তোমরা একটু কারেকশনটা করে নিও নিজেরা করবা দেখবা এটার মান আসে এইটা এটার মান আসে এইটা তো এটার সামনে ওমেগা স্কোয়ার কমন যাবে আর তার আগেরটার সামনে পরেরটাতে ওমেগা কমন যাবে বাট আলটিমেটলি গুণ করে দিলে ওমেগা কিউব হয়ে যাবে ওমেগা কিউবের মান ওয়ান ওয়ান আলাদা করে গুণ করা যে কথা না করা একই কথা তো এইটা নিয়ে কনফিউশনে পড়ো না কেউ যদি এরপরে ডিসকাশন গ্রুপে এটা নিয়ে পোস্ট দেয় তোমরা বলে দিও যে এটা কারেকশন হবে হ্যাঁ এই কারেকশনের কথাটা তোমরা ওদেরকে বলে দিও যদি কেউ এরপরে ডিসকাশন গ্রুপে এই ম্যাথটা নিয়ে প্রবলেম পোস্ট দেয় যে ভাই উত্তর তো মিলতেছে না তখন ওদেরকে বলে দিবা যে এখানে ওমেগা স্কোয়ার আসবে এটাতে এটাতে ওমেগা আসবে লাস্টে আলটিমেটলি গুণ করলে ওমেগা কিউব ওমেগা কিউবের মান হচ্ছে ওয়ান ওয়ান দিয়ে গুণ করার যে কথা না করে একই কথা বাট বাকি ম্যাথ কিন্তু ঠিক আছে ওকে ঠিক আছে তো চলো আমরা এখন ত্রিকোণমিতি শুরু করি এখন আমরা ত্রিকোণমিতি শুরু করতেছি এতক্ষণ আমরা কি বললাম জটিল সংখ্যা অধ্যায়ের লেকচার তিনে একটা বাড়ির কাজ দিয়েছিলাম ওই বাড়ির কাজে যে কারেক্ট কাজে যে অনেকে এই বাড়ির কাজ করতে গিয়ে দেখবা যে উত্তর হয়তো মিলে না মাঝখানে তখন অনেকে এই ম্যাথ বাদ দিয়ে দিতে পারো বাট এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ম্যাথ এই লাস্টে সাতাইশ এ বিসি এই ম্যাথটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এই জন্য অবশ্যই এই ম্যাথটা বাড়ির কাজ করবা তো কারেকশানটা বলে দিলাম ওকে তো দেখো এখন আমরা শুরু করব ফার্স্ট পেপারের ত্রিকোণমিতি অধ্যায় এবং ত্রিকোণমিতি অধ্যায়ের জন্য আমাদের বরাদ্দকৃত ক্লাস হচ্ছে দুইটা আজকে বিকাল তিনটা থেকে ছয়টা পর্যন্ত একটা ক্লাস রাত নয়টা থেকে বারোটা পর্যন্ত একটা ক্লাস তো আমরা চেষ্টা করব দুই ক্লাসেই কমপ্লিট করার বাট দুই ক্লাসে কমপ্লিট হওয়ার চান্স খুবই কম ত্রিকোণমিতি অধ্যায়টা দুই ক্লাসে কমপ্লিট হওয়ার পসিবিলিটি একটু কম তো এই জন্যে যদি কমপ্লিট না হয় তাহলে আরও একটা ক্লাস নিব বাট আমরা মোটামুটি একাডেমিকের জন্য প্রয়োজনীয় সবগুলো টপিক এবং সবগুলো টাইপই কভার করব ত্রিকোণমিতি অধ্যায় থেকে এম সিকিউ অ্যান্সার করা কিন্তু একটু তুলনামূলক সহজ কারণ এম সিকিউ যেগুলো আসে এর মধ্যে অনেকগুলো অনেক টাইপের মেথ ডিরেক্ট ক্যালকুলেটারে বসাই দিলে মান চলে আসে কিন্তু সৃজনশীল অ্যান্সার করা একটু টাফ হবে সৃজনশীল অ্যান্সার করা একটু টাফ হবে কারণ এখানে এত বেশি টাইপের ম্যাথ আসে সবগুলো টাইপ যদি কভার না করো তাইলে কিন্তু সৃজনশীল হুবহু কমন পড়বে না কারণ ক নাম্বার প্রশ্নটা যদি সেভেন থেকে আসে দেখা যাবে খ নাম্বারটা চলে আসছে সেভেন পয়েন্ট ফোর থেকে গ নাম্বারটা চলে আসছে সেভেন পয়েন্ট সেভেন থেকে কাজে তুমি যদি পুরা অধ্যায়টা ভালো মতো না পড়ো তাহলে পুরো একটা সৃজনশীল কমন পড়বে না আর এই অধ্যায়টা ভালো মতো পড়ার জন্য পড়ার জন্য অবশ্যই বই থেকে বোর্ডে আসা সবগুলো ম্যাথ করতে হবে বা সবগুলো টাইপ পাততে হবে তুমি এইচএসিতে যে বইটাই ফলো করতেছো ওই বই থেকে মিনিমাম বোর্ডে আসা ম্যাথগুলো তো করতে হবে তাই না এখন তুমি মনে করো যে শুধু আমার ক্লাস করে চলে গেলা হবে হবে না তো ত্রিকোণমিতি অধ্যায়ে ভালো করার জন্য কি করতে হবে আমার ক্লাস করতে হবে তারপরে কি করতে হবে বই থেকে মিনিমাম বোর্ডে আসা ম্যাথগুলো বাইরের কাজ করতে হবে তুমি যেই বই ফলো করো বোর্ডে আসা ম্যাথ সকল বইয়ে সেমই তারপরে আমি যে প্র্যাকটিস শিট দিব প্র্যাকটিস শিটটা সলভ করতে হবে প্র্যাকটিস শিটের সবগুলা সৃজনশীল এবং এম সিকিউ সলভ করতে হবে তাহলে তুমি এইচএসসি পরীক্ষায় এই অধ্যায় থেকে ভালো করতে পারবা কাজেই কেউ যদি জিজ্ঞেস করে ভাই শুধু ক্লাস করলে কি আনাফ উত্তর হচ্ছে না অবশ্যই ডেফিনেটলি না শুধু ক্লাস করলে কেমন এনাফ হবে ভাই ক্লাস করার
করবা এবং প্র্যাকটিস শিটটা সলভ করবা তাইলেই পরীক্ষায় এই অধ্যায় থেকে ভালো মানে ভালো মতো একদম সৃজনশীল এবং এমসিকিউ অ্যানসার করে আসতে পারবা তো ঠিক আছে চলো শুরু করি চলো শুরু করি আমাকে আগে বলো চতুর্ভাগ কয়টা সাইডটা এটা সবাই জানো এটা তো সবাই জানো মনে করো এটা এক্স অক্ষ এটা ওয়াই অক্ষ এটা এক্স ও এক্স ড্যাশ ওয়াই ও ওয়াই ড্যাশ দেখো চতুর্ভাগ মোট কয়টা সাইডটা এটা সবাই জানো এরকম কেউ নাই যে চতুর্ভাগ সম্পর্কে জানো না এখন প্রথম চতুর্ভাগে ওই যে নাইন টেনে পড়ছিলাম মনে আছে একদম বেসিক জিনিসটা প্রথম চতুর্ভাগে সকল ত্রিকোণমিতিক অনুপাত পজিটিভ জানো এটা প্রথম চতুর্ভাগে প্রথম চতুর্ভাগে সকল ত্রিকোণমিতিক অনুপাতের মান কি ধরাত্মক না জানলে আমাকে বইল যে জানি না প্রথম চতুর্ভাগে সকল ত্রিকোণমিতিক অনুপাতের মান হচ্ছে পজিটিভ তারপরে কি দ্বিতীয় চতুর্ভাগে শুধু সাইন এবং সাইনের উল্টা সাইন এবং সাইনের বিপরীত মানে কোসেক সাইন এবং সাইনের উল্টা মানে কোসেক এই দুইটা পজিটিভ আর বাকি গুলা নেগেটিভ আচ্ছা আমাকে বলো তো মোট ত্রিকোণমিতিক অনুপাত কয়টা এটা জানো তোমরা মোট ত্রিকোণমিতিক অনুপাতের মান হচ্ছে ছয়টা সাইন কোসেক কোসেক টেন কোট তো প্রথম চতুর্ভাগে ছয়টার মানে পজিটিভ দ্বিতীয় চতুর্ভাগে শুধু সাইন এবং সাইনের উল্টা যেটা সেটা পজিটিভ তৃতীয় চতুর্ভাগে টেন এবং টেনের উল্টা টেন এবং টেনের উল্টা টেনের উল্টা হচ্ছে কট টেন এবং টেনের উল্টা এই দুটা পজিটিভ আর বাকি গুলা নেগেটিভ এই চতুর্থ তৃতীয় চতুর্ভাগে আর চতুর্থ চতুর্ভাগে কজ এবং সেক কজ এবং সেক এই দুইটা পজিটিভ বাকি গুলা নেগেটিভ বলো তো মনে থাকবে কিনা আমি আবার বলতেছি দেখো প্রথম চতুর্ভাগে সবগুলা ত্রিকোণমিতিক অনুপাত মোট ছয়টা ত্রিকোণমিতিক অনুপাত আছে প্রথম চতুর্ভাগে ছয়টার মানে পসিবল মানে পজিটিভ ছয়টার মানে পসিবল না ছয়টার মানে পজিটিভ আর দ্বিতীয় চতুর্ভাগে শুধু সাইন এবং সাইনের উল্টা কোসেক এই দুইটা পজিটিভ আর বাকি চারটা নেগেটিভ তৃতীয় চতুর্ভাগে টেন এবং কট এই দুইটা পজিটিভ বাকি চারটা নেগেটিভ চতুর্থ চতুর্ভাগে কজ এবং সেক এই দুইটা পজিটিভ বাকি চারটা নেগেটিভ এখন এটা মনে রাখবো কেমনে মনে রাখার বুদ্ধি হচ্ছে এইভাবে অল স্টুডেন্ট টেক কেয়ার অল স্টুডেন্ট টেক কেয়ার অল স্টুডেন্ট টেক কেয়ার এই যে এইভাবে মনে রাখবা অল স্টুডেন্ট টেক কেয়ার অল স্টুডেন্ট টেক কেয়ার এটা দিয়ে আমরা মনে রাখবো কেমনে এই দেখো প্রথম চতুর্ভাগে প্রথম চতুর্ভাগে অল পজিটিভ প্রথম চতুর্ভাগে প্রথম চতুর্ভাগে অল পজিটিভ দ্বিতীয় চতুর্ভাগে সাইন এস মানে সাইন দ্বিতীয় চতুর্ভাগে সাইন পজিটিভ সাইন যদি পজিটিভ হয় সাইনের উল্টা যেটা সেটাও পজিটিভ মানে সাইনের বিপরীত অনুপাত সেটাও পজিটিভ কোসেক তৃতীয় চতুর্ভাগে টেক টেক মানে টেন টিতে টেন তৃতীয় চতুর্ভাগে টেন পজিটিভ এবং টেনের বিপরীত অনুপাত অর্থাৎ কট পজিটিভ চতুর্থ চতুর্ভাগে কে আর মানে কজ চতুর্থ চতুর্ভাগে কজ পজিটিভ এবং কজের বিপরীত অনুপাত সেক এই দুইটা পজিটিভ অল স্টুডেন্ট টেক কেয়ার এটা দিয়ে আমরা মনে রাখবো জাস্ট আমরা মনে রাখবো প্রথম চতুর্ভাগে অল পজিটিভ দ্বিতীয় চতুর্ভাগে সাইন পজিটিভ তৃতীয় চতুর্ভাগে টেন পজিটিভ চতুর্থ চতুর্ভাগে কজ পজিটিভ সাইন পজিটিভ হইলে তার বিপরীত যেটা সেটাও পজিটিভ টেনের বিপরীত কট এটাও তৃতীয় চতুর্ভাগে পজিটিভ আর কজের বিপরীত সেক এটাও পজিটিভ আচ্ছা এখন আমাকে আর একটা জিনিস বলতো প্রথম চতুর্ভাগে আমি যদি শূন্য থেকে একশো আশ মানে শূন্য থেকে তিনশো ষাট ডিগ্রি পর্যন্ত ঘুরি আমরা একবার ঘুরে আসা দেখো এখান থেকে শুরু করে মনে করে এখান থেকে ঘুরা শুরু করলাম এখান থেকে শুরু করে একবার ঘুরে আসা মানে তিনশো ষাট ডিগ্রি এটা আমরা সবাই জানি একবার বৃত্তাকারে ঘুরে আসা মানে টোটাল কত ডিগ্রি তিনশো ষাট ডিগ্রি কোনে ঘুরে আসা তাহলে প্রথম চতুর্ভাগে আমাকে বলো তো প্রথম চতুর্ভাগে কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল শূন্য থেকে শুরু করে শূন্য থেকে শুরু করে কত নব্বই প্রথম চতুর্ভাগে অ্যাঙ্গেল কত শূন্য থেকে নব্বই শূন্য ডিগ্রি থেকে কত ডিগ্রি নব্বই ডিগ্রি দ্বিতীয় চতুর্ভাগে অ্যাঙ্গেল কত এটা কই লিখি এখানে লিখে আছে দেখো দ্বিতীয় চতুর্ভাগে অ্যাঙ্গেল কত দ্বিতীয় চতুর্ভাগে অ্যাঙ্গেল হচ্ছে নব্বই থেকে একশো আশি দ্বিতীয় চতুর্ভাগে অ্যাঙ্গেল হচ্ছে নব্বই থেকে একশো তারপরে তৃতীয় চতুর্ভাগে অ্যাঙ্গেল কত তৃতীয় চতুর্ভাগে অ্যাঙ্গেল হচ্ছে একশো থেকে দুইশো একশো আশি থেকে দুশো সত্তর তারপর চতুর্থ চতুর্ভাগে চতুর্থ চতুর্ভাগে অ্যাঙ্গেল কত চতুর্থ চতুর্ভাগে অ্যাঙ্গেল হচ্ছে দুইশো থেকে 
270 থেকে 270 থেকে 360 এটা আমরা সবাই জানি 360 270 থেকে কত 360 তো এভাবে কিন্তু ঘুরতেই থাকবে ঘুরতেই থাকবে ঘুরতেই থাকবে তুমি অনেকবার ঘুরতে পারো এখান থেকে শুরু করে একবার ঘুরে আসা মানে 360 ডিগ্রি ঘুরে আসা এবং আগে রক্ষেই ফেরত আসা তো প্রথম চতুর্ভাগ 0 থেকে 90 দ্বিতীয় চতুর্ভাগ 90 থেকে 180 তৃতীয় চতুর্ভাগ 180 থেকে 270 আর চতুর্থ চতুর্ভাগ 270 থেকে 360 তো এটা হচ্ছে আমরা ঘড়ির কাটার বিপরীতে ঘুরলাম কোন দিকে ঘুরছি ঘড়ির কাটার বিপরীতে আমরা সবাই এত রকম জিনিস অন্তত জানি যে ঘড়ির কাটার বিপরীতে হচ্ছে অ্যাঙ্গেল পজিটিভ আর ঘড়ির কাটার দিকে হচ্ছে নেগেটিভ ঘড়ির কাটার দিকে নেগেটিভ এত রকম আমরা সবাই জানি এখন আমাকে বলো তো এখন আমাকে বলো এখান থেকে একটা এমসিকিউ মাঝে মধ্যে আসে পড়ে ধরো x অক্ষ এই যে y অক্ষ তো আমি যদি ঘড়ির কাটার দিকে ঘুরে একটা অ্যাঙ্গেল নিলাম মনে করো এটা সূক্ষ্ম কোণ নিলাম ধরো এটা সূক্ষ্ম কোণ থিটা এই অ্যাঙ্গেলটা পজিটিভ নাকি নেগেটিভ বলো তো এই যে অ্যাঙ্গেলটা দেখো ধরো একটা সূক্ষ্ম কোণ এটা ঘড়ির কাটার দিকে ঘুরতেছি ঘড়ির কাটা কোন দিকে ঘুরে এই যে এই দিকে এই দিকে ঘড়ির কাটা ঘুরে ঘড়ির কাটা যেই দিকে ঘুরে সেই দিকে অ্যাঙ্গেল হচ্ছে নেগেটিভ মানে তুমি যদি সেই দিকে ঘুরো আর ঘড়ি কাটার বিপরীতে ঘুরলে পজিটিভ তাহলে এখানে এই অ্যাঙ্গেলটা কি হবে নেগেটিভ এটা কি হবে মাইনাস থিটা এই অ্যাঙ্গেলটা কি হবে মাইনাস থিটা এখানে থিটা বলতে একটা সূক্ষ্ম কোণ ধরলাম তুমি ধরো এখানে থিটা হচ্ছে যে কোনো একটা সূক্ষ্ম কোণ এবং যেহেতু আমরা ঘড়ির কাটার দিকে ঘুরতেছি এই জন্য নেগেটিভ তাহলে তোমাকে যদি কেউ বলে মাইনাস থিটা এখানে থিটা একটা সূক্ষ্ম কোণ সূক্ষ্ম কোণ মানে শূন্য থেকে নব্বই এর মধ্যে যে কোনো একটা অ্যাঙ্গেল তো মাইনাস থিটা এটা কোন চতুর্ভাগে আছে নিঃসন্দেহে এটা চতুর্থ চতুর্ভাগে নিঃসন্দেহে এই অ্যাঙ্গেলটা কোন চতুর্ভাগে আছে চতুর্থ চতুর্ভাগে আছে ঠিক আছে এখন আমাকে বলো তো চতুর্থ চতুর্ভাগে কোন দুইটা কোন দুইটা ত্রিকোণমিতিক অনুবাদ পজিটিভ দেখো চতুর্থ চতুর্ভাগে চতুর্থ চতুর্ভাগে কজ এবং সেক এরা দুইটা পজিটিভ বাকি সবাই নেগেটিভ এই দুইটা পজিটিভ মানে হচ্ছে বাকি সবাই নেগেটিভ তাহলে এখন দেখো কজ এবং সেক কেউ যদি চতুর্থ চতুর্ভাগে এই যে মাইনাস থিটা এই মাইনাস থিটার কজ অনুপাত এবং সেক অনুপাত নেই যেহেতু আমরা জানি চতুর্থ চতুর্ভাগে কজের চিহ্ন এবং সেকের চিহ্ন পজিটিভ এটা মাইনাস থিটা হবে কজের চিহ্ন এবং সেকের চিহ্ন কি পজিটিভ তাহলে আলটিমেটলি তুমি এই দুইটার মধ্যে যদি মাইনাস থিটা অ্যাঙ্গেল বসায় দেও তাদের ভ্যালু কি নেগেটিভ আসবে ভ্যালু তো নেগেটিভ আসবে না কেন খেয়াল করে দেখো এই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে চতুর্থ চতুর্ভাগে আসে তো আমরা একটু আগেই শিখে আসলাম চতুর্থ চতুর্ভাগে কজ এবং সেক পজিটিভ মানে এদের ভ্যালু পজিটিভ তো তুমি এখানে অ্যাঙ্গেল মাইনাস বসাও ভ্যালু কিন্তু পজিটিভে আসবে অর্থাৎ কজ মাইনাস সিটা সমান হবে প্লাস কজ থিটা সেক মাইনাস সিটা সমান হবে প্লাস সেক থিটা এই যে এই দুইটা জিনিস এম সিকিউতে আসতে পারে চতুর্থ চতুর্ভাগে এই দুইটা কি এই দুইটার ভ্যালু পজিটিভ কজ মাইনাস থিটা এবং সেক মাইনাস থিটা এদের ভ্যালু কি হয়ে যাবে পজিটিভ হয়ে যাবে অর্থাৎ কজ মাইনাস থিটা সমান হয়ে যাবে প্লাস কজ থিটা সেক মাইনাস থিটা সমান হয়ে যাবে প্লাস সেক থিটা তুমি এখানে থিটার যে কোনো একটা মান নেও ধরো তুমি থিটার মানিলে মাইনাস তিরিশ তুমি চেক করে দেখো কজ মাইনাস থার্টির মান যত ক্যালকুলেটর নিয়ে চেক করে দেখো কজ মাইনাস থার্টির মান যত কজ প্লাস থার্টির মানে কি সেক মাইনাস থার্টির মান যত সেক প্লাস থার্টির মানে কি আর বাকি চারটার ক্ষেত্রে কি হবে তোমাকে যদি এই থিটার জন্য বাকি সাইডটার অনুপাতের মান বার করতে বলে তোমাকে যদি বাকি চারটা অনুপাত বাকি চারটার মান বার করতে বলে কি হবে দেখো সাইন মাইনাস থিটা কি হয়ে যাবে মাইনাস সাইন থিটা কেন কারণ চতুর্থ চতুর্ভাগে এই দুইটা ত্রিকোণমিতিক অনুপাত ছাড়া বাকি গুলা তো নেগেটিভ এই বুঝতেছো কিছু কোসেক সাইন কোসেক সবগুলা কি হয়ে যাবে মাইনাস হয়ে যাবে এটা কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট এমসি কিউ হইতে পারে এটা নাইন টেনে পড়ে আসো তোমরা তাই না মাইনাস টেন থিটা মাইনাস টেন থিটা আর কট মাইনাস থিটা কট মাইনাস থিটা সমান সেম জিনিস মাইনাস কট থিটা ওকে ফাইন তো এই জিনিসগুলো জানতে হবে আমাদের এম সিকিউতেও কাছে লাগবে রিটার্নেও কাছে লাগবে এই জিনিসগুলা এম সিকিউতেও আসতে পারে রিটার্নেও আসতে পারে ভাইয়া চতুর্থ চতুর্ভাগের অ্যাঙ্গেলের জন্য কজ এবং সেক এই দুটা পজিটিভ হয়ে যাবে বাকি সবাই নেগেটিভ তো মাইনাস থিটা এটা অবশ্যই চতুর্থ চতুর্ভাগের অ্যাঙ্গেল যেহেতু থিটা একটা সূক্ষ্মকোণ আমরা শুধু থিটা বলতে একটা সূক্ষ্মকোণ ধরে নিচ্ছি তাহলে মাইনাস থিটা সে 
ঘড়ির কাটার দিকে ঘুরতেছে তাহলে এক চক্ষ থেকে ঘড়ির কাটার দিকে যদি সে ঘুরে অবশ্যই সে যেহেতু সূক্ষ্ম কোণ মানে নব্বই ডিগ্রি ছোট তাহলে অবশ্যই সে চতুর্থ চতুর্ভাগে অবস্থান করবে আশা করি বুঝতে পারছো আশা করি বুঝতে পেরেছ ঠিক আছে ওকে ফাইন এখন দেখো এরপরে এরপরে আমাদের যেটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে এখান থেকে আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে ধরো এরকম তোমাকে বলল সাইন তিনশো নব্বই ডিগ্রির মান কত এগুলো তো আমাদের মুখস্থ না দেখো আমরা মুখস্থ করছি কোন ভ্যালু কোন ভ্যালু গুলা আমরা নাইনটিনে থাকতে একটা চার্ট মুখস্থ করছিলাম শূন্য ডিগ্রি তিরিশ ডিগ্রি পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি ষাট ডিগ্রি নব্বই ডিগ্রি এই মানগুলো আমাদের মুখস্থ আছে এখন সাইন তিনশো নব্বই ডিগ্রি এটা মান কি আমাদের মুখস্থ এটা মান তো মুখস্থ না তো এগুলো এম সি কেউতে আসলে সুবিধা এম সি কেউতে আসলে তুমি ডিরেক্ট ক্যালকুলেটার বসাই দেবো মনে করো আমরা ক্যালকুলেটার বসাই দিই কত আসে সাইন তিনশো নব্বই কত হাফ তুমি যদি এম সি কেউতে যদি এরকম ম্যাথ দেখো এম সি কেউতে এরকম ম্যাথ দেখলে তুমি ডিরেক্ট ক্যালকুলেটার বসাই দেবা সাইন তিনশো নব্বই ডিগ্রি মান হাফ বাট যদি রিটার্নে এইরকম টাইপের ম্যাথ আসে তখন তো ডিরেক্ট ক্যালকুলেটার দিয়ে করে দিলে হবে না প্রসিডিউরটা দেখাইতে হবে তো প্রসিডিউরটা কি দেখো প্রসিডিউরটা হচ্ছে এই যে সাইন তিনশো ডিগ্রি এটাকে কি লিখা যায় দেখো সাইন তিনশো নব্বই ডিগ্রিকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি নব্বই এর গুণিত কাকারে লিখব সাইন সাইন নং ছয় তিরিশ তিনশো ষাট তিনশো ষাট প্লাস তিরিশ দেখো তিনশো নব্বই ডিগ্রি মানে কি তিনশো ষাট প্লাস তিরিশ তো এটাকে আমরা নব্বই এর গুণিত কাকারে লিখবো চার ইন্টু নব্বই এটা মনে মনে করলেই হবে প্লাস থার্টি তিনশো ষাট যেহেতু আছে তিনশো ষাট থাকলে তো সেটা নব্বই এর জোর গুণিত কি হবে এখন যেটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে দেখো যখন তুমি দেখবা যে এখানে নব্বই এর সামনে গুণিত হচ্ছে জোর সংখ্যা তখন সাইন সাইনই থাকবে চেঞ্জ হবে না দেখো নব্বই এর সামনে গুণিত একটা যদি জোর সংখ্যা হয় তাহলে ত্রিকোণবিতিক অনুপাতের মান চেঞ্জ হবে না আগে যা ছিল তাই থাকবে আগে সাইন থাকলে পরেও সাইনই থাকবে আগে কস থাকলে পরেও কসই থাকবে চেঞ্জ হবে না আর বিজোর হইলে চেঞ্জ হবে কি বলতেছি শোনো নব্বই এর গুণিত জোর সংখ্যা হইলে ত্রিকোণমিতিক অনুপাতের মান চেঞ্জ হবে না আগে যা ছিল তাই থাকবে আর যদি বিজোর হইতো বিজোর হইতো তাহলে চেঞ্জ হইতো চেঞ্জ হয়ে কি হইতো দাঁড়াও আগে এটা বলে নেই চেঞ্জ হয়ে কি হইতো চেঞ্জ হয়ে দেখো সাইন আর কজ এর মধ্যে চেঞ্জ হবে সাইন আর কজ এর মধ্যে চেঞ্জ হবে টেন আর কট এর মধ্যে চেঞ্জ হবে তারপরে সেক এবং কোসেকের মধ্যে চেঞ্জ হবে সেক এবং কোসেকের মধ্যে চেঞ্জ হবে যে এদের মধ্যে চেঞ্জ হবে যখন দেখবা নব্বই এর গুণিতক বিজোর সংখ্যা নব্বই এর গুণিতক কত বিজোর সংখ্যা তখন সাইন চেঞ্জ হয়ে কজ হবে কিংবা কস চেঞ্জ হয়ে সাইন হবে টেন চেঞ্জ হয়ে কট হবে কিংবা কট চেঞ্জ হয়ে টেন হবে সেক চেঞ্জ হয়ে কোসেক হবে কিংবা কোসেক চেঞ্জ হয়ে সেক হবে এদের মধ্যে চেঞ্জ হবে একটু পরেই দেখাইতেছি এখন আগে আমাকে বলো এখানে নব্বই এর গুণিতক কি সংখ্যা জোর সংখ্যা তাইলে ত্রিকোণমিত অনুবাদ চেঞ্জ হবে না সাইন ছিল সাইনই থাকবে এখন আমাকে বলো তো এই অ্যাঙ্গেলটা কোন চতুর্ভাগে আছে এই অ্যাঙ্গেলটা কোন চতুর্ভাগে আছে তিনশো ষাট মানে একবার ঘুরে আসা দেখো তিনশো ষাট তিনশো ষাট মানে একবার ঘুরে আসা তারপরে আরো তিরিশ আরো থার্টি মানে ধরো এখানে এই যে এই যে কোন চতুর্ভাগে আছে এই যে এতটুক এই যে তিনশো ষাট আরো তিরিশ মানে যে এই পর্যন্ত আছে এটা কোন চতুর্ভাগে আছে প্রথম চতুর্ভাগে ভাই প্রথম চতুর্ভাগে সাইনের চিহ্ন কি প্রথম চতুর্ভাগে তো সবাই পজিটিভ প্রথম চতুর্ভাগে সবাই পজিটিভ তাহলে সামনে চিহ্ন কি পজিটিভ আর থাকতেছে কি এই যে থার্টি মনে মনে ধরো এটা যে থিটা এখানে যা থাকবে তাই বসে যাবে শেষ তাহলে উত্তর হচ্ছে প্লাস এই প্লাসটা কেন দিলাম ভাইয়া এই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে প্রথম চতুর্ভাগে প্রথম চতুর্ভাগে সাইনের চিহ্ন পজিটিভ এই যে যেখান থেকে তুমি আসতেছো তার চিহ্ন কি পজিটিভ এই যে প্লাস সাইন থার্টি সাইন থার্টি মানে হচ্ছে হাফ এটা আমাদের মুখস্ত ভালো মতো আগে প্রসিডিউরটা শিখো রিটার্নের কাছে দিতে পারে যদিও এম সি কেউতে আমরা ডিরেক্ট বসাই দেবো ভ্যালু বাট আগে প্রসিডিউরটা শিখো যেমন আমি যদি তোমাকে এখন এটা বলি আমি যদি তোমাকে এখন এইটা বলি ওয়েট ধীরে সুস্তে ধীরে সুস্তে তোমাকে যদি আমি এইটা বলি মনে করো একদম সহজ দিই সাইন তিনশো ডিগ্রি সাইন তিনশো ডিগ্রি বলো সাইন তিনশো ডিগ্রি কিভাবে লিখা যায় সাইন তিন নং সাতাইশ দুশো সত্তর প্লাস তিরিশ দেখো সাইন তিনশো মানে কি সাইন দুশো সত্তর ডিগ্রি প্লাস থার্টি ডিগ্রি এইভাবে লিখা যায় এখন এটাকে কিভাবে লিখা যায় দেখো তুমি মনে মনে একবার লিখে ফেলবা দুশো সত্তর মানে কি দুশো সত্তর মানে তিন নং সাতাইশ প্লাস থার্টি তিন নং সাতাইশ প্লাস থার্টি এখন আমাকে এখানে বলো দেখো এই যে সাইন তিনশো ডিগ্রি এটার মান তোমার মুখস্ত না তাই না 
तो दूसरे शत्तर प्लस तीरिश दूसरे शत्तर माने होते तीन नौ शतश मने मने गुल्ले हो बे जेकने नौ बोयर गुनी तक बीजोर शंखा देखो नौ बोयर गुनी तक की बीजोर तो मने रखते हो बे नौ बोयर गुनी तक जोर होइले चेंज होइना बीजोर होइले चेंज हो बे तो जेतो जेकने नौ बोयर गुनी तक थ्री मने बीजोर एज साइन जेतो एक है ना नौ बार गुनी तक बीजोर शंका साइन चेंज है कॉज हो बे अब उन कॉजर पर एंगल इसे नौ बार पर एक्स्ट्रा जेटा से थीटा मनोहर धरो इसे थीटा ये एक्स्ट्रा जे एंगल दासे शेटा बोचे जाबे एक नोच चीन हो आमा क्या बोलो ये एंगल टा कौन चुदूर भागिया से ये तीन शो तार पर यारो समथिंग चौथूर तो चौथूर भाग चौथूर तो चौथूर भाग है साइनर चिन्नो की भालों तो बुझो चिन्नो किन्तु डिपेंड कर बे ए इस एकाने जेसे चिलो इस एंगल टे ए एंगल टे शादे जेसे चिलो भैया अमरे एंगल काउंट कर बे पूरा आटा तीन शो शुरू तो जेसे चिलो तीन शो डिग्री तो तीन शो डिग्री तो चौथूर तो चौथूर भागे ऐ जे तार चीन हो चीन हो किन्तु कौजे रूपर डिपेंड कर बिना ओने के उल्टा बल्टा कोरे फले ओने के भाबे जे चीन हो मने होए जे तो ये रिहुई से माने नो तूने आंसर जे टपाई से शेटर रूपर डिपेंड कर बे ना तुम्ही जे टर मान पाई सो चीन हो तार रूपर डिपेंड कर बे ना करन तीन शो डिग्री से एंगल टा इटा किन्तु ए साइनर एंगल चिलो एंगल चिलो आप बता बोलो चौथूर तो चौथूर भागे साइनर चिन्नो की साइनर चिन्नो नेगेटिव ए जो नेखने नेगेटिव दी था बोलो बुच्चो की ना ओने के चिन्ता करे ये भाबे जे चौथूर तो चौथूर भागे कॉस कॉस तो पॉजिटिव ताले मन चीन हो डिपेंड कर बे जेखान थे के तुम्हें आश्ते से शेखान थे के मादर एंगल रूपोर इटा होच्छ मादर मन करो जेखान थे के तार जन मोहिलो शे होच्छ माँ और शे होच्छ शौंतन तो शौंतन ने चीन हो कौन टा भालो हो बे शेरा डिसाइड कर बे माँ के डिसाइड कर बे शौंतन ने गरम लगते से ना कि ठंडा लगते से � चौथूर तो चौथूर भागे साइनर चिन्नो की नेगेटिव शेष माइनस कॉस थर्टी कॉस थर्टी मानो चल रूट थ्री बाय टू माइनस रूट थ्री बाय टू बोलो बुच्चो की ना ये तो रुको जिन्हें जानते बल्ले हो बे एमसी के उते एगुला आश्ले डायरेक्ट कैलकुलेटरे कोरे फिल्बा एमसी के उते आश्ले डायरेक्ट कैलकुले� नब्बे गुणी तक बीजोर होले चेंज हो बे साइन चेंज हुए कॉस हो बे टेन चेंज हुए कॉट हो बे सेक चेंज हुए कॉसेक इधर मध्य इंटर चेंज हो बे तब उस चीन हो जब उन चेंज होए ना तो उन तो एक है ना उस साइन एक है ना उस साइन दो इटा सेम ही तो उन तो अर चीन हेर कोनो झामेला होए ना बट जब उन चेंज हो बे तो उन मने रखते हो बे चीन हो डिपेंड कर बे जेखान थे के शे उत्पन्न हो चेस तार चीन हेर ऊपर ए टोटल एंगल टा तीन सौ डिग्री आसे सोतुर तो सोतुर बगे सोतुर तो सोतुर बगे साइन हेर चीन हो नेगेटिव नेगेटिव ए जो ने लास्ट एक है ना माइनस बोशे था बोलो ये तो कौन जा बुझाइलाम एटरेंसर बोलो देखिए क्या क्या पारे एक कैल गुड़ा देखो रुना तीस सेकंड जो दे एम सी क्यों थे आशे शोने ये लोगों में जिन्शा शोले एम सी क्यों थे बेशे आशे बट ये बेसिक टक आज लग बे रीटेन हो काज लग बे एक टू पढ़े हम रे देख बो रीटेन हो ये बेसिक टक आज लग बे बट जो दे एम सी क्यों थे आशे माने उच्चे माइनस साइन थीटा साइन माइनस थीटा माने कि ये मने ऐसे ऐसे मात्रों से क्या चलाम साइन माइनस थीटा शामन कि माइनस साइन थीटा इखाने जेटे शुक्को को नहीं होते भाई रे कुम्किंतु ना तो मेटा के मने मने जेको ने एंगल धोरे ना हो कोनो समस्या नहीं क्यों बर भाई बोला जेटे तो शुक्को को ना ये पूरे एंगल के कोनो समस्या नहीं इखाने शुक्को को नहीं होता है बोशनो जो नहीं शुद्रो ये रेकमेंड टोडी ना माइनस साइन थीटा साइन माइनस थीटा समान माइनस साइन थीटा माइनस साइन 750 डिग्री ओके फाइन यहाँ 750 की क्या मैं लिखा जाए माइनस साइन नो बोयर कुनी तो क्या करे भागो आठ नौं बात तोर आठ नौं बात तोर आठ नौं बात तोर 
प्लस तिरिश है सातशो पंचाश मने मने सातशो पंचाश मान हम सातशो बीस प्लस तिरिश मन कर कैलकुलेटर नहीं आठ नंग बहत्तर आठ नंग बहत्तर प्लस थार्टी आठ नंग बहत्तर प्लस थार्टी देखो नब्बे गुणितक जोर संख्या सामने क्योंकि आगे एक माइनस आई माइनस तो आगे आसे ये माइनस तो कौर थी आसन माइनस थीटा समान हो माइनस सैन थीटा ये माइनस आगे आसे थकुक नब्बे गुणितक जेहतु जोर संख्या नब्बे गुणितक जेहतु जोर संख्या चेन्ज होना सैन सैन ही थे तरह एंगल बस कत थार्टी एंगल बस थार्टी एन आर चिन्ह विषय भावते हैं जो अंगल टा कथा आ सतशो बीस देखो तीन सौ षाट तीन सौ षाट मान घुरे आगे जगह आसा आर तीन सौ मान सतो बीस एक बार घुरे आसा मान तीन सौ षाट और एक बार घुरे आसा मान सतो बीस तीन सौ षाट प्लस तीन सौ षाट सतो बीस आर त्रिस चतुर्भागे आ प्रथम चतुर्भागे आ चतुर्भागे अंगेल आई सतशो पंचाश ये सतशो पंचाश ये अंगेल प्रथम चतुर्भागे कारण तीन सौ षाट डिग्री घुरे आसले आर एखे फिरत आस सतो बीस तर त्रिश प्रथम चतुर्भागे आ तो प्रथम चतुर्भागे सवार चिन्ह की पजिटी प्रथम चतुर्भागे सवार चिन्ह पजिटी सैन चिन्ह की पजिटी तो चिन्ह हो प्लस सामने आसे माइनस तेल प्लस माइनस माइनस ही थको बोल तो बुझ कि ना ये माइनस सामने थकल ये पूरा जिन चिंता करो नब्बे गुणितक जोर संख्या ये सैन सैन ही थको ये अंगेल प्रथम चतुर्भागे प्रथम चतुर्भागे सैन चिन्ह पजिटी तेल सामने मने मन प्लस और आगे थे आ माइनस प्लस माइनस माइनस ही थको प्लस माइनस माइनस ही थको उत्तर हे माइनस हाफ उत्तर कत उत्तर हे माइनस हाफ और जदि यटार चिन्ह मन करो जो ए रखम हो तो अंगेल तृत्य चतुर्भागे तक क्योंकि सैनर चिन्ह हो तो नेगेटिव तक माइनस माइनस प्लस हो जात ये जिनिटा बुझते कि ना बोलो एखे जेहतु आल्टिमेटलि अंगेल प्रथम चतुर्भागे तो प्रथम चतुर्भागे सैनर चिन्ह पजिटी और आगे थे के, सामने तो आगे थे के एक माइनस आसे तो एखान आस पजिटी और आसे नेगेटिव प्लस माइनस माइनस और जो अंगेल ए रकम हुई तो ये अंगेल सामहाउ तृत्य चतुर्भागे आसे तक एखान आसत नेगेटिव चिन्ह माइनस माइनस तक प्लस हो जाए तो तुम्हरा कि बुझते पे छो ना कि एक बुझते एकडेमी के टेंशन करार दरकार नहीं एडेमी के तो क्योंकुलेटर आसे अंत एगो एम सी की आसले भूल है ना बाट रिटर्ने मजे मध्य जिसगूल रिटर्ने मजे मध्य जिसगूल यूज करते हैं रिटर्ने मजे मध्य जिसगूल यूज करते हैं तक जाते फाइन आशा करी बुझते आशा करी बुझते जेमन यो कि आरकम ना ये लास्ट देखो ये क्योंकुलेटर बसा दी डेट एंसार चले आसें जो एम सी की आसे डिडेक्ट क्योंकुलेटर बसा दी शेष जमन शेख शेख तो डिडेक्ट क्योंकुलेटर बसाना जाए ना शेख मैंने हे वन बस वन बस वन बस बसा दीवा कस तो बसानो जाए अच्छा हमें यहाँ नर्माल नियम में करी सेक माइनस थीटा मैं प्लस सेक थीटा सेक माइनस थीटा मैं कि प्लस सेक थीटा तो माइनस भैनिश हो जाए मन मन चिंता करो सेक और कस मन आक और कस माइनस थीटा इक्स टू प्लस कस थीटा हो जाए तुम ये भांगबा इटा के नब्बे आशेपाशे नब्बे आशेपाशे ये नब्बे दिए भाग करो तो पचिस आशी भाग नब्बे भाग कर ले आठाश दशमिक छय छय मैं आठाश इंटू नब्बे सामथिंग देखा आठाश आठाश दशमिक छय छय अच्छा भलो कथा हमें भांगी आठाश इंटू नब्बे प्लस सामथिंग से कत है आठाश इंटू नब्बे आठाश इंटू नब्बे कत पचिस बीस एट हे पचिस बीस पचिस बीस प्लस साथ कत जो करते षाट ये शेष घटना शेष देख पचिस आशी तुम्हें मन मन आगे ये नय दिए भाग कर दो नय दिए ना नब्बे दिए नब्बे दिए भाग कर देखा है आठाश दशमिक सामथिंग आठाश दशमिक सामथिंग तो हमें आगे ये लिखे बोली आठाश इंटू नब्बे मान पचिस बीस बाकी थे षाट तेल एन देखो आठाश आठाश मान कि नब्बे जोर गुणितक नब्बे जोर गुणितक जोर गुणितक मान हे सेक सेक ही थक चेन्ज होना चारिग्री घूर मैं तो तीन सौ मन करो नब्बे 
घूर फिर आगे जगह फिर आशा एक ही भाव नब्बे गणित आठ है मन कर नब्बे गणित चार मान तुम घूर आरोप फिर आसबा तब जो नब्बे गणित है आठ आठ मान एक बार प्रथम चतुर्भागे तुम प्रथम सैर बार नब्बे डिग्री घूरला आगे जगह दिए फिर आसला आरोप चार बार मान आठ बार आरोप चार बार मान बारो षोलो बीस चौबीस आठाश घूर फिर आरोप एक सौ के फिर आसबा प्लस प्लस मान आरोप प्रथम चतुर्भागे माइनस प्लस माइनस माइनस चतुर्थ चतुर्भागे हित प्लस घर काटार विपरीते प्रथम चतुर्भाग माइनस चतुर्थ चतुर्भाग तो एन देखो डिडेक्ट एट प्रथम चतुर्भाग प्रथम चतुर्भागे सवार चिन्ह पजिटी प्रथम चतुर्भागे प्रथम चतुर्भागे सवार चिन्ह पजिटी तेक्सटी तो मान जो मन ना मन करो तुम मान मुखस्त नहीं कैलकुलेटर तो डिटेक्ट कैलकुलेटर दिए घर फेला जाए वन बस सिक्स मान हम हाफ उल्टे जाए टू एगो नहीं टेंशन नहीं किसान नहीं एम सी किऊते जो आसे तो तुम डिटेक्ट कैलकुलेटर दिए बसा दीबा और रिटर्ने आसले तुम मान आगे कैलकुलेटर बैर कर फिलबा तुम मान प्रथम क्योंकुलेटर दिए आगे बैर बस बुझ प्रथम क्योंकुलेटर दिए मान बैर बस खाली सिसटेम बनाई दीबा सिसटेम एनसार्ट कर दीबा तब सिसटेम एनसार्ट देखा दीबा तैली क्च कमप्लीट ओके ठीक है एन जो परीक्षा ये टाइप जिन आसे बोलो पार्बा कि ना ये टाइप जिन आसले पार्बा कि ना बोलो ये टाइप जिन सृजनशील क नम्बर आसते परे एम सृजनशील क नम्बर जो टाइप जिन आसे तुम जो डिडेक्ट कैलकुलेटर दिए मान बैर कर दिए आसो फुल मार्क्स क्योंकि देवे ना मन करो सृजनशील क नम्बर एम सी क्यूते आसले तो समस्या नहीं जो रिटर्न सृजनशील क नम्बर ये जिन चले आसे जी एटार मान निर्णय करो तुम्हें बोलो इट इक्स टू हाट इक्स टू हाट एटार मान निर्णय करो तक डिडेक्ट कैलकुलेटर दिए बैर कर दी क्योंकि होना तक तुम्हारे की करते हैं माइनसा माइनस तीन सौ कथा प्लस तीन सौ एक कथा जी कस माइनस थ्री टू प्लस कस थ्री तो आल्टिमेटली मान बैर करवा मान बैर कर मान बैर कर मान बैर कर ठीक से ओके फाइन एन एखान सृजनशील क नम्बर धर ये जिसगल तो डिडेक्ट क्योंकुलेटर बसाय दी हो जाए तो सृजनशील तो अवश्य एम कि दीबे ना मैं देर पसिबिलिटी एक कम जगह डिडेक्ट क्योंकुलेटर बसाय दी हो जाए सृजनशील क नम्बर क्योंकुलेटर दिए करते तुम डिडेक्ट क्योंकुलेटर दिए करते लिखे करते देखो कि सरि एन जेको पूर्ण संख्या हम मान निर्णय करो यटार मान निर्णय करते बार मान निर्णय करते तो यार मान निर्णय करते एक देव और एक तुम्हरा करवा तो देखो एन जेको पूर्ण संख्या हम मान निर्णय करो ये यार मान निर्णय करते बन एन पाई प्लस माइनस वन टू दि पावर एन आलफा आलफा मान एक एंगल तुम्हारा जरा विपरीत त्रिकोणमिति पढ़स सेकेंड पेपर त्रिकोणमिति मैं विपरीत त्रिकोणमिति वे क्योंकि यकम जिन पाइस एन पाई प्लस माइनस वन टू दि पावर एन आलफा तब टू एन प्लस वन पाई प्लस आलफा एरक जिस क्योंकि सेकेंड पेपर त्रिकोणमिति पाइस और जरा पढ़ना एखो टेंशन नहीं देखो ये मैथगुल्लो करते हैं दुई स्टेपे दुई स्टेपे क्यों ये एन जेको पूर्ण संख्या तो एन जो जेको पूर्ण संख्या है 
তো এন তো জোর সংখ্যা হইতে পারে বিজোর সংখ্যা হইতে পারে জোর সংখ্যা হইতে পারে বিজোর সংখ্যা হইতে পারে এই দুইটার জন্য আলাদা আলাদা ভাবে মান বের করে দেখাইতে হবে তোমাকে প্রথমে দেখাইতে হবে যে এন এর মান যদি জোর সংখ্যা হয় তাইলে মান কত আর এন এর মান যদি বিজোর সংখ্যা হয় তাইলে মান কত এই দুই ভাবে মান বের করে দেখাইতে হবে প্রথমে তোমাকে জোর সংখ্যার জন্য মান বের করতে হবে তারপরে বিজোর সংখ্যার জন্য মান বের করতে হবে এখন খেয়াল করে দেখো প্রথমে ধরি জোর সংখ্যা এন জোর সংখ্যা হলে এন জোর সংখ্যা হলে ধরি এই জোর সংখ্যার অনুক্রম কেমন হয় জানো এন ইকস টু টু এম ধরি এন ইকস টু টু এম টু এম কেন কারণ এম এর মান তুমি এখানে যে কোনো পূর্ণ সংখ্যা বসাও এন এর মান জোর সংখ্যাই হবে তুমি এম এর মান ওয়ান বসাও দুই একে দুই এম এর মান দুই বসাও দুই দুগুণে চার এম এর মান তিন বসাও তিন দুগুণে ছয় অর্থাৎ এন ইকস টু টু এম এন ইকস টু টু এম এই টু এম হচ্ছে একটা জোর পূর্ণ সংখ্যা এম এর মান তুমি যে কোনো পূর্ণ সংখ্যা বসাও না কেন এম এর মান তুমি যে কোনো পূর্ণ সংখ্যা বসাও না কেন সেটা হোক জোর বা বিজোর সেটাকে দুই দিয়ে গুণ করলে এন এটা জোর সংখ্যা হয়ে যাবে যেখানে যেখানে এম যে কোনো পূর্ণ সংখ্যা যেখানে এম যে কোনো পূর্ণ সংখ্যা এম যে কোনো পূর্ণ সংখ্যা তো এম যে কোনো পূর্ণ সংখ্যা হইলে এম যে কোনো পূর্ণ সংখ্যা হইলে এন এর মান অবশ্যই জোর সংখ্যাই হবে ওকে ফাইন এখন চলো আমরা মান বসাই দিব এখন এখান থেকে মান বসাই দিব যে এন যদি জোর সংখ্যা হয় তাহলে এন এর জায়গায় বসাই দিব টু এম সাইন দেখো টু এম পাই প্লাস মাইনাস ওয়ান টু দি পাওয়ার এন এন মানে হচ্ছে টু এম পাই বাই ফোর এখন আমাকে একটা জিনিস তোমরা বলো তোমরা কি একটা জিনিস জানো যে মাইনাস ওয়ানের পাওয়ার যদি কোনো জোর সংখ্যা হয় মাইনাস ওয়ানের পাওয়ার যদি কোনো জোর সংখ্যা হয় তার মান হয়ে যায় প্লাস ওয়ান যারা জানো না শুনে রাখো যারা জানো না শুনে রাখো ভাইয়া মাইনাস ওয়ানের পাওয়ার মাইনাস ওয়ানের পাওয়ার যদি কোনো জোর সংখ্যা এখানে তো অবশ্যই টু এম জোর সংখ্যা মাইনাস ওয়ানের পাওয়ার যদি কোনো জোর সংখ্যা হয় তার মান হয়ে যায় প্লাস ওয়ান তাহলে এখান থেকে কি হবে এখান থেকে হবে সাইন টু এম পাই এটা হয়ে যাবে প্লাস ওয়ান এটার মান কত হয়ে যাবে প্লাস ওয়ান হয়ে যাবে তাহলে হবে প্লাস পাই বাই ফোর প্লাস পাই বাই ফোর এখন তুমি এখান থেকে যখন মান বের করবা দেখো এখন তুমি যখন এখান থেকে মান বের করবা খেয়াল করে দেখো এম এর মান যে কোনো পূর্ণ সংখ্যা হইতে পারে এম এর মান হইতে পারে যে কোনো পূর্ণ সংখ্যা তাহলে এম এর মান যে কোনো পূর্ণ সংখ্যা হইতে পারে জিরো হইতে পারে প্লাস ওয়ান প্লাস টু প্লাস থ্রি হইতে পারে মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস থ্রি হইতে পারে তুমি যখন এখান থেকে মান বের করবা তুমি মনে মনে এম এর মান বসাই দিবা জিরো মনে মনে এটা মনে মনে কিছু লিখতে হবে না তুমি মনে মনে চিন্তা করো এম এর মান জিরো এম এর মান তো যে কোনো পূর্ণ সংখ্যায় হইতে পারে তুমি মনে মনে চিন্তা করো এম এর মান জিরো তো এম এর মান যদি জিরো হয় এটা বাদ থাকবে শুধু সাইন পাই বাই ফোর সাইন পাই বাই ফোর এর মান কত ডিরেক্ট লিখে ফেলবা সাইন পাই বাই ফোর পাই বাই ফোর মানে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি সাইন পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি মান হচ্ছে ওয়ান বাই রুট টু কিছু কি বুঝলা তুমি জাস্ট যখন তুমি লিখছো এন জোর সংখ্যা হলে এন সমান টু এম জোর সংখ্যার অনুক্রম হচ্ছে টু এম তুমি এম এর মান এখানে যে কোনো পূর্ণ সংখ্যা বসাও সেটা কি হবে জোর সংখ্যাই হবে তো মান যখন বাইরে করবা মনে 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 যখন মান বাইরে করবা মনে মনে মান বাইরে করার সময় এই লাইনে আসে তুমি এম এর মান জিরো বসাই দিবা এম এর মান জিরো বসাই দাও সাইন জিরো প্লাস পাই বাই ফোর মানে পাই বাই ফোর সান পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি মান কত ওয়ান বাই রুট শেষ কেউ যদি তুমি মনে মনে এভাবে চিন্তা করো যে এম এর মান ওয়ান বসাবো কোনো সমস্যা নাই এম ওয়ান বসাইলে টু পাই টু পাই মানে টু পাই মানে তিনশো ষাট প্লাস প্রথম চতুর্ভাগ প্রথম চতুর্ভাগ আর এম এর পাইয়ের গুণিতক জোর সংখ্যা পায়ের গুণিতক জোর হইলে নব্বইয়ের গুণিতক জোর সংখ্যাই হবে কারণ পাই মানে একশো আশি একশো আশির গুণিতক জোর সংখ্যা হইলে নব্বইয়ের গুণিতক সেটা জোর সংখ্যাই হবে কারণ নব্বইকে দুই দিয়ে গুণ করলে একশো পাওয়া যায় তো সেই ক্ষেত্রে ওইটার মান ওয়ান বাই রুট টুই আসবে বাট সবচেয়ে সহজ হবে এম এর মান মনে মনে জিরো ধরে বসাই দাও ক্যালকুলেশনটা ইজি হবে ক্যালকুলেশনটা কি হবে ইজি জাস্ট এতটুকুই তুমি এখানে জিরো বসাই দাও এটা বাদ সাইন পঁয়তাল্লিশের মান ওয়ান বাই রুট টু তুমি মনে মনে ওয়ান চিন্তা করো এটাই আসবে মনে মনে টু চিন্তা করো আলটিমেটলি এটাই আসবে কাজে আমরা সহজ করার জন্য মনে মনে জিরো বসাই দিব ঘটনা সহজ হয়ে যাবে ওকে এরপরে লিখো এন আবার এন বিজোর সংখ্যা হলে বিজোর সংখ্যা হলে 
n এর মান যদি b এর সংখ্যা হয় ধরি b এর সংখ্যা কি 2m 1 ধরি আচ্ছা নিচে লিখি ধরি n 2m 1 2m 1 এটা হচ্ছে কি b এর সংখ্যার অনুক্রম বা কেউ চাইলে 2m 1 ও নিতে পারে জোর সংখ্যার সাথে তুমি যদি এক যোগ করে দাও যে কোনো জোর সংখ্যার সাথে ভাইয়া 2m 2m হচ্ছে একটা জোর সংখ্যা জোর সংখ্যার সাথে তুমি যদি এক যোগ করে দাও কিংবা এক বিয়োগ করে দাও সেটা কি হয়ে যাবে অবশ্যই বি জোর হয়ে যাবে জোর সংখ্যার পরের সংখ্যাটাও বি জোর আগের সংখ্যাটাও বি জোর তাহলে বি জোর সংখ্যার ক্ষেত্রে আমরা লিখব n 2m 1 তারপর কমা দিয়ে লিখবা যেখানে m যে কোনো পূর্ণ সংখ্যা এখন এখানে মান বসায় দাও চলো এই যে মান বসাও সাইন এখানে n এর জায়গায় বসাও n এর জায়গায় বসাও 2m 1 n এর জায়গায় বসাও 2m 1 pi प्लस माइनस वन टू दी पावर एन एनर्जी का वश आउट टू एम प्लस वन इनटू पाई बाय फोर इनटू इनटू पाई बाय फोर देखो ऐ देखो की कुल्लाम जोहन एनर्मन बीजोर शंका एनर्मन जो दी बीजोर शंका है तो ले एन इक्वल टू टू एम प्लस वन नित्य हबे तो ना हम रे इखने एनर्जी का वश आइलम टू एम प्लस वन प्लस माइनस वन टू दी जब माइनस वन एर पावर जो दी बीजोर शंका है, ये खाने टू एम प्लस वन की शंका बीजोर शंका, माइनस वन एर ऊपर पावर बीजोर शंका होइले, शेरा नेगेटिव वन होइ जाए, शेरा क्यों होइ जाए, शेरा होइ जाए माइनस वन है ये देखो साइन, टू एम प्लस वन, टू एम प्लस वन पाई, ये टा क्यों जबे माइनस वन माइनस पाई बाई फोर होइ जाए, एक उन तुम्ही जो कहने के लिए मान बार करोगा, तुम्ही मोने मोने चीन तक रहना होगा मेरे मान जीरो, बालों में तो देखो, माइनस वन एक ऊपर पावर बीजोर शंका होइले, शेरा नेगेटिव होइ जाए, एक उन तुम्ही मोने मोने चीन तक रहो, मेरे मान जीरो, मेरे मान जीरो बोशा এটা হয়ে যাবে বাদ 2m বাদ হয়ে যাবে থাকবে শুধু 1 ইনটু পাই মানে শুধু পাই তাহলে কি থাকবে থাকবে এটা দেখো সাইন তুমি মনে মনে এটা মনে মনে দাও একবার অ্যানসার লিখবা লাস্টে লাস্টে একবার অ্যানসার লিখবা তুমি মনে মনে চিন্তা করো m এর মান 0 তো m এর মান 0 হলে এটা মনে মনে রাফ করো m এর মান 0 হইলে থাকবে 1 ইনটু পাই মানে শুধু পাই মাইনাস পাই বাই 4 দেখো এই যে এই যে দেখো ভালোমতো বোঝো m এর মান 0 হইলে m এর মান 0 হইলে এটা থাকবে 1 ইনটু পাই মানে শুধু পাই মাইনাস পাই বাই 4 এখন তুমি চাইলে এটা ডিএড ক্যালকুলেটর এ বের করে ফেলো অথবা নরমাল নিয়মে আমরা কেমনে করি এটা কোন চতুর্ভাগে আছে পাই পাই হচ্ছে 90 এর জোর গুণিতক তাহলে সাইন সাইনই থাকবে 180 মাইনাস সামথিং দ্বিতীয় চতুর্ভাগ দ্বিতীয় চতুর্ভাগে সাইন এর চিহ্ন পজিটিভ এই যে সাইন পাই বাই 4 অথবা তুমি ডিএড ক্যালকুলেটর এ বসায় দাও তোমার এইভাবে চিন্তা করতে অসুবিধা হলে তুমি ডিএড ক্যালকুলেটর এ বসায় কেমনে এটা 0 sin 1 into 180 minus 180 by 4 बशाय देव last 8 आज बे sin pi by 4 माने 1 by root 2 शेश दुई खेत्रे वैलू सेम ही आज छे देखो देखो अथवा तुम्हें नॉर्मल ले एवाज जिन्द होते बारो pi माने कोते 180 180 माने 90 जोर गुरी तक 90 into 2 तले sin sin नहीं थक बे 180 minus 45 इट � पौधालिस डिग्री साइन पौधालिस डिग्री मानो साइन डिग्री मिसेज तो तुम ये भावे बारी कुत्ते पर और तो वह रीटेन जो दिया शे रीटेन जो दिया शे तुम ही जस्ट मोने मोने एक ऐसा कोई फिल्मा ये मेरे मन जीरो बाशे दो मोने मोने और पाई मने को तो एक शाशी डायरेक्ट ए लाइने डायरेक्ट ए लाइने कैलकुलेटर ब उत्तर दुई क्षेत्र ही जोर नियम आज भी माइनस आफ बिजोर नियम को तो माइनस हाफी आज भी देखो इटा हाउस वाइफ मने एस डब्ल्यू एस डब्ल्यू ठीक है से ए टाइप टा सीजन सीलर कौन अंबरे आस्ते बारे भालो मोतो बुझा कर बा ए लाइन टा लिखते पल्ली हो बे ठीक मोतो ए लाइन टा ठीक मोतो लिखते पल्ली हो बे तार पौरे लाइने तुम्ही मोने मोने एमर्मन जीरो धोरे जे ही वैल्यू आज भी उड़ा लिखा दिया दीपा एमर्मन जीरो धोरे कैलकुलेटर बहुत शायद दिया मान जांच भी लिखा दीपा कच्चेश बुश चकरो ना ओके ठीक है से ये खाने कॉस होई लो ना क्या नो भाई ए देखो पाई माने एक्स आशी एक्स आशी माने होच्छे नो बेर जोर 
90 into 90. आर 90 एर जोर गुनित होईले, 90 एर जोर गुनित होईले, त्रिकोन में ते कोनो बात चेंज होईना. साइन, साइन ही थाकबे. आर एटा जेतु दितियो चो दुर्भाग, दितियो चो दुर्भाग है साइन एर चेन्नो, पॉजिटिव, बुस्ते पेरे छो, ओके, वेरे गुट, फाइन, 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 तुम्ही बिजोर होले चेंज हो बे ओके फाइन ठीक है से एर पौरे एक होने खान थे कि ए जे देखो ए टाइप पे प्रश्नों को ले खान थे कि सब चीज़ बेशी आज तो मैं क्या बोल से टेन एक्स शामन थ्री बाई फोर कॉस एक्स धनात्मक होले साइन एक्स शर्मन निर्णय करो साइन एक्स शर्मन निर्णय करो यान आमा के तुम रा कोज एक्स एर मानो बोला से पॉजिटिव। आमा के बोलो तो कौन चोतुर भागे? टेन एर मानो पॉजिटिव, कोज एर मानो पॉजिटिव। आगे ये टा बोलो। तो माके बोल से साइन एक्स एर मान नहीं नहीं करो। माने राला पौरे, आगे सिन हो। आगे चिन हो फिक्स कोरी, तार परे मान। आगे आम्रा चिन हो फिक्स करो वो तार परे मान। आगे आ 10x मान पॉजिटिव, cos x मान ओ पॉजिटिव। तो भाई 10 ओ पॉजिटिव, cos ओ पॉजिटिव। बेटे कौन सुधर भागे? शुद्ध प्रथम सुधर भागे। देखो, अलग अलग औरे cos पॉजिटिव, सुधर तो सुधर भागे। But सुधर तो सुधर भागे किंतु 10 नेगेटिव। अब आर, अलग अलग औरे 10 पॉजिटिव, तृतीय ओ सुधर भागे। किंतु तृतीय ओ सुधर भागे किंतु cos नेगेटिव। क्योंकि साइन चिन्हो पॉजिटिव देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट है साइन चिन्हो की साइन चिन्हो पॉजिटिव तो ले अखंड साइन कितने बारे कर बो साइन बारे करो बुद्धि की ये इधर होइजी इधर से बैलूर देवा से तेरा लंबा भूत तुम्हें मने करो ए एंगल टा दे होइजी अमर पाया गया वाचे गलत था गुक अमर एज एक्स एंगल टा एक्स तेरा लंबा भूत ये तो शब्द जानो या तो दुगु शब्द जिन्हें तो शब्द जानो मन करो ये टा ये टा लंबो शामो को ने रॉपोजिट होच्चो तिबुज शोनो आमी की बोली एक ने एंगल होच्चे एक्स एज आमे टा शामो को ने तिबुज आ गई सी ये टा तो देखे ही बोझा जाए ये टा तो देखे ही तुम्हें जे एंगल काउंट करते सो, शे एंगल एर ओपोजिट बाहु अच्छे लम्बो। इल मने मने इटर लिखा लग बना, मैं तुम्हें बोझानो जोन लिखते सी। शामो कौन, शामो कौन एर ओपोजिट बाहु अच्छे होते बुझ बा, एवं मने रखा जाए। शब्द चाहिए ते लम्बा बाहु टा होते बुझ। तार पोर, तुम्हें चाहिए ते एंगल भी शॉंगलोग ने बाहुओं से भूमि आशा करी ये गुला शबाई जानो आशा करी ये गुला शबाई जानो क्यों जो दी ए एंगले रेस्पेक्ट भी बचना करे शे बोल बे इटा लम्बो इटा भूमि ओपोजिट इटा लम्बो शॉंगलोग ने भूमि अरे क्यों जो दी ए एंगले रेस्पेक्ट भी बचना करे शे बोल बे ना आमर ओपोजिट आशे � एटा हो बे लम्बो, एटा हो बे भूमि। ओके, फाइन। एक और आमा के बोलो। एक हने, एक हने की बोला से टेन एक्स, टेन एक्स शमन बोला से तेरा लम्बा भूत। आम्र तेरे टेन तेरे शमन लम्बो बाई भूमि। तेरे थ्री होच्छे लम्बो, फोर होच्छे भूमि। ऐ जा देखो, तेरा लम्बा भूत। आम्र शबाई जानी, तेरा लम्बा पिता गुरास शायब के कॉल दिले ओती बुझ को तो अबे साइज़ साइज़ शोलो आनो ए पोसीज़ पोसीज़ के बार कुन को ले पाँच ऐ देखो एक तर शामो को ने त्रिभुज ए एंगले रेस्पेक्टिव लम्बो होच्छे तीन तेरा लम्बा भूमि लम्बा भूत लम्बो बाई भूमि ऐ जे लम्बो ऐ जे भूमि ए ओती बुझ होच्छे पास एको � शागोरे लोबोन होती लंबो भाई होती बुझ लंबो होच्छे तीन होती बुझ होच्छे पास लंबो होच्छे तीन 
অতিভুজ হচ্ছে পাঁচ এবং আমরা প্রথমেই এটা জেনে আসছি যে এটা অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে প্রথম চতুর্ভাগের এবং প্রথম চতুর্ভাগে সাইনের চিহ্ন কি পজিটিভ তো সামনে তো আর পজিটিভ চিহ্ন দিতে হয় না সামনে পজিটিভ চিহ্ন তো দিতে হয় না সামনে প্লাস দেওয়ার কোনো দরকার নাই অ্যান্সার হচ্ছে থ্রি বাই ফাইভ বলো বুঝছো কিনা অ্যান্সার থ্রি বাই ফাইভ বলো এটা বুঝছো কিনা খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট বলো এই ম্যাথটা বুঝছো কিনা এই ম্যাথটা বোঝা গেল কিনা বলো খুবই ইম্পর্টেন্ট এই টাইপের প্রশ্ন সৃজনশীলের ক নাম্বারে সবচেয়ে বেশি আসে আমি আবার বলতেছি তুমি প্রথমে চিহ্ন আইডেন্টিফাই করবা প্রথমে চিহ্ন এটা চিহ্ন পজিটিভ এটা চিহ্ন পজিটিভ টেন এবং কস দুইটাই পজিটিভ প্রথম চতুর্ভাগে আর প্রথম চতুর্ভাগে সাইনে চিহ্ন পজিটিভ তো সামনে একটা প্লাস দিয়ে দিলাম কিছু নাই বা প্লাস নাই প্লাস তো দেওয়া লাগে না তারপর টেন মানে লম্ব বাই ভূমি অতিবুজ হবে পাস তুমি যে অ্যাঙ্গেলটা সাপেক্ষে নিচ্ছ তার অপোজিটের বাহুটা লম্ব সংলগ্ন বাহুটা ভূমি এবং সমকোণের অপোজিট বাহু কিংবা সবচাইতে লম্ব বাহুটা হচ্ছে অতিভুজ সবচাইতে লম্ব বাহুটা অতিভুজ এই টাইপটা থেকে প্রশ্ন আসবেই যেমন এটা দেখো এই টাইপটা থেকে সৃজনশীলে প্রশ্ন আসবে একটা তোমাকে বলছে টেন থিটা পজিটিভ তুমি আগে চিহ্ন আগে চিহ্ন টেন থিটার মান পজিটিভ এবং এই যে অ্যাঙ্গেলটা পাই মানে একশো আশি পাই মানে একশো আশি থ্রি পাই বাই টু মানে দুশো সত্তর এই যে বলো এটা কোন চতুর্ভাগ মনে মনে চিন্তা করো মনে মনে একশো আশি থেকে বড় এটা তো এই এই অ্যাঙ্গেল দেখে বুঝে ফেলা যায় বলো এটা কোন চতুর্ভাগ একশো আশি থেকে বড় দুশো সত্তর থেকে ছোট এটা কোন চতুর্ভাগ তৃতীয় চতুর্ভাগ কোন চতুর্ভাগ তৃতীয় তাহলে এখানে টেন থিটার চিহ্ন এটা দিয়ে আমার কিছু বিবেচনা করার দরকার নাই কারণ আমরা ডিরেক্ট এই অ্যাঙ্গেলটা দেখেই বুঝে গেছি যে একশো আশি থেকে বড় আর দুইশো সত্তর থেকে ছোট এটা অবশ্যই প্রথম সরি অবশ্যই তৃতীয় চতুর্ভাগ এখন তোমাকে মান বের করতে বলছে এটার দেখো সাইন মাইনাস থিটা মানে কি সাইন মাইনাস থিটা মানে হচ্ছে মাইনাস সাইন থিটা সাইন মাইনাস থিটা মানে হচ্ছে মাইনাস সাইন থিটা প্লাস কস থিটা তাই না এই দেখো এখানে কি আছে সাইন মাইনাস থিটা সাইনাস মাইনাস সাইন মাইনাস থিটা মানে হচ্ছে মাইনাস সাইন থিটা আর এখানে আছে কস থিটা তাহলে আমার মান বের করতে হবে আগে সাইন থিটা এবং কস থিটার তুমি আলাদাভাবে চিন্তা করো তুমি আলাদাভাবে আগে সাইন থিটার মান বের করবা এবং কস থিটার মান বের করবা এখন দেখো তৃতীয় চতুর্ভাগ তৃতীয় চতুর্ভাগে সাইন থিটার মানও নেগেটিভ কস থিটার মানও নেগেটিভ দেখো আগে চিহ্ন বসে দিলাম ভালো মতো বোঝো তৃতীয় চতুর্ভাগে সাইন থিটার মানও নেগেটিভ কস থিটার মানও নেগেটিভ সাগরে লবণ অতি লম্ব বায় অতিভুজ কবরে ভূমি অতি ভূমি বায় অতিভুজ এখন এই ত্রিভুজটা আগে আঁকাই দেখো এই দেখো এই যে এখানে অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে থিটা অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে থিটা টেরা লম্বা ভূত লম্ব এই অ্যাঙ্গেলের অপোজিট বাহু এই অ্যাঙ্গেলের অপোজিট বাহু হচ্ছে লম্ব টেরা লম্বা ভূত লম্ব বায় ভূমি পিতা ঘোড়া সাহেবকে কল দেও পিতা ঘোড়া সাহেব একশো চুয়াল্লিশ আর পাঁচ পঁচিশ একশো উনসত্তর একশো উনসত্তরকে বর্গুল করলে তেরো পিতা গোড়া সাহেবকে কল দিলে এটা বেরোয় যাবে তেরো আমরা জানি অতিভু স্কোয়ার সমান ভূমি স্কোয়ার প্লাস লম্ব স্কোয়ার এই এইটা স্কোয়ার করলে পঁচিশ এটা স্কোয়ার করলে একশো চুয়াল্লিশ একশো চুয়াল্লিশ আর পঁচিশ যোগ করলে কত একশো উনসত্তর তো একশো উনসত্তরকে বর্গুল করলে কথা হয় তেরো তাহলে এখন দেখো সাগরে লবণতি সাগরে লবণতি লম্ব বায় অতিভুজ সাগরে লবণতি লম্ব বায় অতিভুজ কবরে ভূমি অতি কবরে ভূমি অতি ভূমি বায় অতিভুজ ভূমি বা অতিভুজ চিহ্ন কিন্তু আগে বসাই দিছি ভালো মতো দেখো খেয়াল করে দেখো সাগরে এই যে চিহ্ন চিহ্ন কিন্তু আগে মাইনাস বসাই রেখে দিছি কেন কারণ তৃতীয় চতুর্ভাগে সাইনের চিহ্নও নেগেটিভ কজের চিহ্নও নেগেটিভ আর এই ত্রিভুজ থেকে আমরা ভ্যালু বাইর করলাম যে টেরা লম্বা ভূত লম্ব বাই ভূমি আর অতিভুজ তেরো তাহলে সাগরে লবণ অতি লম্ব বায় অতিভুজ লম্ব বায় অতিভুজ পাঁচ বাই তেরো কবরে ভূমি অতি ভূমি বায় অতিভুজ বারো বাই তেরো এখন মান বসাই দাও এখন এখানে মান বসাও সাইন থিটার মান মাইনাস পাঁচ বাই তেরো মাইনাসে মাইনাসে প্লাস মাইনাসে মাইনাসে প্লাস প্লাস তো লিখা লাগে না মাইনাসে মাইনাসে প্লাস পাঁচ বাই তেরো এই দেখো এখানে একটা মাইনাস আর সাইন থিটার ভ্যালু হচ্ছে মাইনাস মাইনাসে মাইনাসে প্লাস আর কস থিটার মান হচ্ছে মাইনাস বারো বাই তেরো প্লাসে মাইনাসে মাইনাস বারো বাই তেরো তাহলে কত আসতেছে লসাও করে দাও তেরো এখানে পাঁচ মাইনাস বারো মাইনাস সাত মাইনাস সাত বাই তেরো বলো কে কে পারছো মাইনাস সাত বাই তেরো কে কে পারছো তাহলে এই টাইপের প্রশ্ন আসলে এখন পারবে কিনা একটু ঠান্ডা মাথায় অনেকে এখানে ভুল করে কি জানো 
অনেকে এখানে ভুল করে যে ওরা ভ্যালু বেরি করে কিন্তু চিহ্ন ঠিকমতো বসায় না প্রথম কথা হচ্ছে এই ম্যাথটা আমি সিলেক্ট করছি কেন এই ম্যাথটার মধ্যে সবগুলা বেসিক চলে আসছে প্রথম কথা হচ্ছে সাইন মাইনাস থিটা মানে মাইনাস সাইন থিটা এটা আমরা জানলাম তো এখানে মাইনাস এটা তো আগে থেকেই আছে এটা তো মাইনাস থাকবেই আমার এখন আলাদা করে সাইন থিটার মান বের করতে হবে কস থিটার মান বের করতে হবে তো তৃতীয় চতুর্ভাগে সাইন থিটার মানও নেগেটিভ কস থিটার মানও নেগেটিভ আমরা আগে মাইনাস বসাই দিছি কারণ তৃতীয় চতুর্ভাগে এদের মান নেগেটিভ হবেই তারপরে তুমি এখানে ভ্যালু বসাই দাও মাইনাস এ মাইনাস এটা হয়ে যাবে প্লাস আর প্লাস এ মাইনাস এটা হয়ে যাবে মাইনাস শেষ তাহলে আমাকে বলো এই টাইপের এমসি কিউ এখন একটা আসলে পারবা কিনা এই টাইপের এমসি কিউ এখন যদি একটা আসে পারবা কিনা এই টাইপের এমসি কিউ ওই সরি এমসি কিউ কেন এটা রিটার্ন সিও সিলের কত আসবে এই টাইপটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর এমসি কিউ এবং সৃজনশীলের ক সৃজনশীলের ক এর জন্য এই টাইপটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট অনেক বেশি অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট দাঁড়াও ওকে ফাইন অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট যেমন এই ম্যাথটা দেখো সেম টাইপের ম্যাথ অনেকবার আসছে পারবা কিনা বলো এইচ ডাব্লিউ দিলে পারবা কিনা বলো তুমি আলাদা করে প্রথমে টেন থিটা বের করবা আচ্ছা আগে তোলো আচ্ছা এই ম্যাথটাও করে দিই এই ম্যাথটাও করে দিই তোলো তোলো প্রশ্ন তোলো প্রশ্ন তোলার জন্য বিশ সেকেন্ড এই টাইপের প্রশ্ন কিন্তু নাইন টেনেও ছিল এই টাইপের প্রশ্ন নাইন টেনেও ছিল দেখো কি বলছে আগে আমাকে বলো এটা কোন চতুর্ভাগে আছে সাইন থিটার মান পজিটিভ এবং অ্যাঙ্গেল দেখো ডিরেক্ট বলে দিচ্ছি একশো আশি পাই বাই টু মানে হচ্ছে নব্বই আর পাই মানে একশো আশি তো নব্বই থেকে একশো আশির মধ্যে অবশ্যই সেকেন্ড কোয়ার্ড্রেন্ট আর আগে আমরা দেখো যার মান বাইর করতে বলছি এখানে চিহ্নগুলো আমরা আগে ফিক্স করে ফেলি টেন থিটা যেমনে আছে এমনি থাকুক আমরা জানি সেক মাইনাস থিটা মানে প্লাস সেক থিটা সেক মাইনাস থিটা মানে প্লাস সেক থিটা নিচে আছে কট থিটা আর কোসেক মাইনাস থিটা মানে কি মাইনাস কোসেক থিটা এই যে কোসেক মাইনাস থিটা মানে কি কোসেক মাইনাস থিটা মানে হচ্ছে মাইনাস কোসেক থিটা তাহলে এখন এখান থেকে আমার মান বের করতে হবে টেন কট সেক কোসেক ভাই টেনের উল্টা কট সেকের উল্টা সরি টেনের উল্টা কট সেকের উল্টা কোসেক না সাইনের উল্টা কোসেক বাট আমাদের আলাদা করে এই সেক কোসেক এগুলো বাইর করতে হবে সাইনের উল্টা হচ্ছে কোসেক ওয়েট আগে আমাদের দেখো এই যে একটা সমগ্র ত্রিভুজ এখান থেকে এই যে যে মানটা দেওয়া আছে যে মানটা দেওয়া আছে এখান থেকে দেখো ধরো এটা হচ্ছে থিটা দেওয়া আছে সাইনের মান আমরা কি জানি সাগরে লবণতি প্রথম উপর এটা হচ্ছে লম্ব সাগরে লবণতি লম্ব বাই অতিভুজ পাঁচ হচ্ছে লম্ব তেরো হচ্ছে অতিভুজ দেখো সাগরে লবণ লম্ব বাই অতিভুজ তাহলে লবণ লম্ব পাঁচ অতিভুজ তেরো তাহলে ভূমিগত হবে বারো পিতা ঘোড়া সাহেবকে কল দিলেই হবে ভূমিগত হবে বারো কারণ কি এটার স্কোয়ার হচ্ছে একশো উনসত্তর এটা কেমন মনে ধরো এক্স এক্স স্কোয়ার প্লাস ফাইভ স্কোয়ার এভাবে লিখবা মনে মনে ভূমিকে ধরো এক্স এক্স স্কোয়ার প্লাস ফাইভ স্কোয়ার ইকুয়াল টু থার্টিন স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার সমান হবে একশো উনসত্তর থেকে পঁচিশ গেলে একশো চুয়াল্লিশ তাহলে এক্স ইকোয়াল টু বারো এটা মনে 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 করে ফেলবা ঠিক আছে এখন এখান থেকে আমার কি কি বাইর করতে হবে প্রথমে টেন থিটা দেখো কোন চতুর্ভাগ দ্বিতীয় চতুর্ভাগ দেখো আগে আমি লিখে ফেলি টেন থিটা চিহ্ন বসাই দিয়ে আগে দ্বিতীয় চতুর্ভাগে টেন থিটার চিহ্ন নেগেটিভ দ্বিতীয় চতুর্ভাগে কট থিটার চিহ্ন নেগেটিভ কট থিটা আমি চিহ্ন বসাই দিচ্ছি দেখো চিহ্ন চিহ্ন বসাই দিচ্ছি দ্বিতীয় চতুর্ভাগে টেন থিটাও নেগেটিভ কট থিটাও নেগেটিভ সেক থিটাও নেগেটিভ সেক থিটাও নেগেটিভ কোসেক থিটা কিন্তু পজিটিভ কারণ কোসেক হচ্ছে সাইনের উল্টা যদিও সামনে প্লাস দেওয়া লাগে না আমি তোমাদেরকে বোঝানোর জন্য লিখতেছি দেখো কোসেক প্রথম সরি দ্বিতীয় চতুর্ভাগে টেনের চিহ্ন নেগেটিভ কটের চিহ্ন নেগেটিভ সেকের চিহ্ন নেগেটিভ শুধু কোসেক পজিটিভ আর আমরা জানি কোসেক মানে হচ্ছে সাইনের উল্টা তাহলে উল্টায় দাও প্রথমে এটা বাইর করে ফেলি কোসেক মানে সাইনের উল্টা তাহলে সাইনকে উল্টাই দাও পাঁচ বাই তেরো হয়ে যাবে তেরো বাই পাঁচ দেখো কোসেক মানে সাইনের উল্টা উল্টাই দিছি এখন টেন টেরা লম্বা ভূত টেরা লম্বা ভূত টেরা লম্বা ভূত লম্ব বাই ভূমি লম্ব বাই ভূমি লম্ব বাই ভূমি পাঁচ বাই বারো পাঁচ বাই বারো দেখো টেরা লম্বা ভূত কট কট হচ্ছে টেনের উল্টা কট হচ্ছে টেনের উল্টা উল্টাই দাও কট হচ্ছে টেনের উল্টা উল্টাই দাও তারপর সেক সেক হচ্ছে কজের উল্টা 
कज मान हम कबर भूमि अति भूमि अति सेक मान कजर उल्टा कज मान हम भूमि बतिबूज तेक मान अतिबूज बूमि तेर बारो शेष तेर बारो देखो सेक मान कि सेक मान कजर उल्टा कज मान हम भूमि बतिबूज अर्थात बारो बेर सेक मान अतिबूज बूमि तेर बारो एन मान गा बसा मान गा बसा बोलो एनसार कत आ मान गा बसा बोलो एनसार कत आन थीटर मान कत माइनस पांच बारो माइनस पांच बारो सेक थीटर मान माइनस प्लस माइनस माइनस तेर बारो प्लस माइनस अथवा प्लस सह ही बसाई प्लस माइनस तेर बारो एकदम चिन्ह ग ठीक ठाक मत ही बसाई माइनस तेर बारो तट कट थीटर चिन्ह मान कत माइनस बारो बस माइनस बारो बस मजखने चिन्ह माइनस और कोशेक तीटर मान हम प्लस तेर बच अर्थात सीम्पलि तेर बच एट बसाय बोल तो भैलू कत आता बसाय बोल बसाय बोलो एटार मान कत आ तीन बस ओके सब तीन बस आसार तीन बस आसा टाइप मैथ गम्पर्टेंट आशा करी एन थे टाइप मैथ आसले भूल करबा आशा करी टाइप मैथ आसले भूल होना सब आस तीन बस एक जन बोलते पंद्रह बुई पंद्रह बु कैन ओके टाइप एच डब्ल्यू एच डब्ल्यू हाउस वाइफ लिखे रखो अवश्य सेवन एर ए सेवेनर ए अध्याय सृजनशील को नम्बर आसते परे कि एम सी की आसते परे एवं यान सृजनशील को आसार जो सब चे बस इम्पोर्टेंट टाइप होता एवं कई गल सृजनशील को आसार जो सब चे इम्पोर्टेंट ये टाइप जे टाइप मात्र कर टाइप आ बट वोट बस सहज ये कराइए दी चलो बट डेक्ट क्या कर दिए एनसार बैर कर फेला जाए यह सृजनशील बस एक देना टाइप देखो ये टाइप सृजनशील को नम्बर आसते परे बट यार नाइन टेने आर डेक्ट क्या तुम जो पाई मान एक सौ आशी सबाई जाने पाई मान एक सौ आशी डेक्ट क्या बसा दी उत्तर चले आसे और यनसार गा तुम्हारा जो जोर जोर आसे ये दुईटा मिले एक दुईटा मिले एक अर्थात उत्तर वन प्लस वन समान टू शो हाथ क्योंकुलेटर थे मैथ गार्सिटी एडमिशन टेस्टे एक एदिक से दिक्कत दीते एकडेमिगला जेमने घुसी उमने देख तुम्हें आगे क्योंकुलेटर सहाज्य एनसार बैर कर फिलते परतेसो एंगलगलाटार मान कत इजिली तुम क्योंकुलेट कर फिलते परतेसो जी एगू एकडेमी के क्योंकुलेटर जो थे एग्ला तुम्हारे करते को समस्या है ना दशमिक थ्री पाई बाई एट कत तीन इंटू बिक 
बाईस दशमिक पांच एक सौ बारो एक सौ बारो दशमिक पांच तापड़े को तो आसे सेवेन पाई बाई एट सेवेन पाई बाई एट इटा को तो सेवेन इनटू बाईस दशमिक पांच एक सौ सातन दशमिक पांच तो देखो एक बार तुम्हें कैल कोण दिए मोने मोने बाई करे फिल्म मोने मोने ये लिखे बाई करा लग बे ना मोने मोने हिसाब करे फिल्म এখন আমরা করব কি বড় অ্যাঙ্গেলগুলোকে ছোট অ্যাঙ্গেলগুলোর মাধ্যমে কনভার্ট করব এখানে যে বড় অ্যাঙ্গেলগুলো আছে বড় অ্যাঙ্গেলগুলোকে ছোট অ্যাঙ্গেলগুলোর মাধ্যমে প্রকাশ করব এবং 90 এর গুণিতক আকারে 90 এর জোর গুণিতক হোক কিংবা বিজোর গুণিতক হোক ডাজেন্ট ম্যাটার এটা কোনো ব্যাপার না এখন দেখো এই যে এখানে আছে 112.5 এটাকে তো এইভাবে চিন্তা করা যায় 90 22.5 দেখো এটাকে এইভাবে চিন্তা করা যায় এই যে 112.5 এটাকে কি এইভাবে লিখতে পারে না छोट एंगल गुजरात बुजते लिखे फिलबा तो देखो আমরা কেমনে লিখব প্রথমে শুরুতে ছোট অ্যাঙ্গেল গুলা যেমনে আছে এমনে থাকুক cos স্কয়ার পাই বাই 8 প্লাস cos স্কয়ার এই দুইটা ছোট অ্যাঙ্গেল যেমনে আছে থাকুক 3 পাই বাই 8 প্লাস cos স্কয়ার 5 পাই বাই 8 মানে কি 90 প্লাস 22.5 আমরা এগুলোকে ডিগ্রিতে লিখব না প্রশ্ন যেহেতু রেডিয়ান আছে তো রেডিয়ান আছে তো cos স্কয়ার দেখো 5 পাই বাই 8 মানে 90 90 মানে হচ্ছে পাই বাই 2 दशमिक मोर नहीं माइनस तो जो तुम देखा एरक मैथे स्कोर आटर चिन्ह कौन चतुर्भागे आर् चिन्ह की पजिटिव ना कि नेगेटिव बाहर कर दरकार ही नहीं स्कोर कर दी अटोमेटिक पजिट हो जाए तुम्हें खाली देखा त्रिकोणमेतिक अनुपात चेन्ज हो क्या जमन एखे पाई बुएर सामने गणित तो हे वन वन हे बीजर संख्या तेल कस चेन्ज हो सन हो जाए स्कोर स्कोर मत ही एखे पाई बुएर गणित वन मान बीजर संख्या तेल कस स्कोर चेन्ज हो जाए सैन स्कोर चतुर्भागे तुम देखार दरकार बुझो क्यों कारण स्कोर कर दी सब पजिटी एन ख्याल देखो कस स्कोर थी प्लस सैंस स्कोर थी टू बनाएर मैथ कैलकुलेटर थकले जेमने पर मिले दीते हैं मैथ और दीब ना 
এই টাইপের ম্যাথ হাতে যেহেতু আমাদের ক্যালকুলেটর আছে তুমি ইজিলি প্রথম ধাপে না মিললে প্রথম ধাপে বলতে অনেক সময় দ্বিতীয় ধাপে ক্যালকুলেশন করতে হয় আগে প্রথম ধাপে অ্যাঙ্গেলগুলোকে ছোট বানাইতে হয় তারপরে আবার কমন টমন নিতে হয় তো ওইগুলোও তুমি ক্যালকুলেটরের সাহায্যে খুব ইজিলি করে ফেলতে পারবা শুনে এই ম্যাথটা বাড়ির কাজ এটার অ্যান্সারও টু এই ম্যাথগুলো সবগুলো যোগ আকারে থাকলে একাডেমিকে সব এগুলো ইজি ম্যাথে দিয়ে দেয় সব যোগ আকারে থাকলে প্রতি জোড়াই জোড়াই এক করে আসে ধরো এই একটা জোড়াই আসবে এক এই আর একটা জোড়াই এক তাহলে উত্তর কত দুই উত্তর কত দুই এগুলা নিজে বৈশাখ ক্যালকুলেটারে নিবা এবং নিজে প্র্যাকটিস করবা শোনো ত্রিকোণমিতি অধ্যায়ে আমার কাজ কম তোমাদের কাজ বেশি আমি প্রত্যেকটা টাইপ তোমাকে ধরাই দিব তুমি বাসায় বসে নিজে প্র্যাকটিস করবা প্র্যাকটিস করার সময় যদি আটকে যাও মন খারাপ করার কোনো কারণ নাই ত্রিকোণমিতি অধ্যায়ে ম্যাথ প্র্যাকটিস করতে গিয়ে আটকে যাওয়াটাই নর্মাল ব্যাপার কাজে নর্মাল ব্যাপার নিয়ে টেনশন করার কিছু নাই তুমি আটকে যাবা চেষ্টা করবা পারতেছ না সলিউশন দেখে চেষ্টা করবা ত্রিকোণমিতি অধ্যায় কিন্তু এরকম একটা অধ্যায় যে সলিউশন দেখলে তুমি বুঝতে পারবা অন্তত আমি ক্লাসে তোমাকে এমনভাবে পড়াই দিব সবগুলো সূত্র বেসিক এবং সবগুলো টাইপ তোমাকে আমি আলোচনা করে দিব এরপরে ওই টাইপের কঠিন ম্যাথগুলো করতে গিয়ে তুমি যদি আটকে যাও তাহলে সলিউশনে হেল্প নিবা তুমি যেই বই থেকে প্র্যাকটিস করবা ওই বইয়ের সলিউশনটা সাথে রাখবা আর যাদের সলিউশন নাই তোমরা পিডিএফ থেকে হেল্প নিতে পারো এখন তো সবগুলো বইয়ের সলিউশনই মোটামুটি অনলাইনে পিডিএফ পাওয়াই যায় তো যাদের কাছে বই নাই মানে সলিউশন নাই তোমরা পিডিএফটা থেকেও হেল্প নিতে পারো একটা ম্যাথ পারতেছ না বুঝতেছ না নিজে চেষ্টা করেও হচ্ছে না তাহলে সলিউশন থেকে আগে বোঝার ট্রাই করবা লাইন বাই লাইন আগে লাইন বাই লাইন আগে দেখবা যে এই লাইন থেকে পরে লাইনে কি হয়েছে হয় এখানে কোনো সূত্র বসাইছে অথবা কমন টমন নিছে এরকম কিছু ত্রিকোণমিতির প্রত্যেক লাইনে হয় সূত্র বসাইছে অথবা কমন নিছে এই টাইপের কাজই হয় তো তুমি দেখলেই বুঝে ফেলবা তখন নিজে নিজে ম্যাথটা করে ফেলবা আগে সলিউশন দেখে ম্যাথটা বুঝবা পুরাটা লাইন বাই লাইন তারপর সলিউশন বন্ধ করে নিজে নিজে করে ফেলবা আবার এরকম যাতে না হয় তুমি সলিউশন দেখে দেখে তুলে ফেলতেছো তাইলে কোনো লাভ হবে না কাজে বাসায় বেশি করে কিন্তু প্র্যাকটিস করতে হবে ওকে ঠিক আছে এরপরে এই ম্যাথটা সেম টাইপের ম্যাথ একদম সেম টাইপের তোলো এটা করে দেই এটা করে দিই এটাই আমাদের সেভেন পয়েন্ট ওয়ানের লাস্ট ম্যাথ সেভেনের এ এটাই লাস্ট ম্যাথ আমি ক্লাসে সবগুলো টাইপ আমি ক্লাসে তোমাকে সবগুলো টাইপ পর্যালোচনা করে দিব এরপর তোমার বাসায় বসে প্রচুর প্র্যাকটিস করতে হবে একাডেমিকের জন্য কিন্তু সকল টাইপ লাগে না তুমি যখন বই থেকে প্র্যাকটিস করবা দেখবা যেই টাইপগুলা থেকে আগে কখনোই একাডেমিকে প্রশ্ন হয় নাই ওগুলো এইচএসির জন্য আপাতত স্কিপ করতে পারো অ্যাডমিশনের জন্য লাগবে বাট একাডেমিকে যে টাইপগুলো থেকে বিগত বিশ বিশ বছরে কোনো প্রশ্ন হয় নাই তোমাদের বছরও ওই টাইপ থেকে প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা খুবই কম ওকে দেখো প্রশ্ন তোলো প্রশ্ন তোলা হইলে বলো প্রশ্ন তোলা হইলে বলো দেখো এই ম্যাথগুলো যখন আসবে জাস্ট ক্যালকুলেটরটা হাতে নিবা ক্যালকুলেটর হাতে নিয়ে এই ম্যালগুলো বের করে হলো দেখো মনে মনে পাই বাই টোয়েন্টি পাই মানে একশো আশি একশো আশি বাই টোয়েন্টি মানে কত নয় এটা কত তিন নং সাতাইশ এটা কত পাঁচ নং মানে ফাইভ পাই বাই টোয়েন্টি এটা হচ্ছে পাই বাই টোয়েন্টি একশো আশি বাই বিশ মানে নয় ডিগ্রি থ্রি পাই বাই টোয়েন্টি মানে সাতাইশ ডিগ্রি ফাইভ ফাইভ পাই বাই বিশ পাই বাই বিশ মানে নয় পাঁচ নং পঁয়তাল্লিশ সাত সাত নং তেষট্টি নয় নং একাশি এটা মনে মনে এই জিনিসগুলা মনে মনে করে ফেলবো এগুলো লিখে করা তো দরকার নাই এখন দেখো আমরা পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি মানে তোমরা বুঝতো দাঁড়াও আগে আমি লিখি তোমরা ডিগ্রিতে লিখবা না প্রশ্নে রেডিয়ানে থাকলে তুমি ও রেডিয়ানে লিখবা বা নিজের বোঝার সুবিধার্থে যে বড় অ্যাঙ্গেলগুলোকে আমরা যে ছোট অ্যাঙ্গেলগুলোর মাধ্যমে প্রকাশ করব বোঝার সুবিধার্থে সেগুলোকে এইভাবে মনে মনে চিন্তা করবা ডিগ্রিতে দেখো এগুলোকে মনে মনে ডিগ্রিতে চিন্তা করে নিবা এখন আমাকে বলো আমরা তো সবাই জানি কট এটা হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি ভাই কট পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রির মান কত ওয়ান এটা আমরা সবাই জানি দেখো লিখে ফেললাম ওয়ান এই যে ফাইভ পাই বাই টোয়েন্টি মান হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি এটার মান আমাদের মুখস্থ কট পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রির মান হচ্ছে ওয়ান আর এই যে তেষট্টি দেখো এটাকে লিখা যায় সাতাইশ ডিগ্রির মাধ্যমে কিভাবে এই দেখো কট তেষট্টি মানে হচ্ছে দাঁড়াও তেষট্টি মানে কি তেষট্টি মানে হচ্ছে নব্বই মাইনাস সাতাইশ এই যে দেখো এই যে এই যে আমরা বড় অ্যাঙ্গেলগুলাকে ছোট অ্যাঙ্গেলগুলোর মাধ্যমে কনভার্ট করব পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রির মান তো আমরা পেয়েই গেছি তেষট্টি ডিগ্রিকে লিখা যায় নব্বই মাইনাস সাতাইশ নব্বই মানে কত নব্বই মানে হচ্ছে পাই বাই টু 
আর সাতাইশ মানে কত সাতাইশ মানে থ্রি পাই বাই টোয়েন্টি সাতাইশ মানে থ্রি পাই বাই টোয়েন্টি দেখো নব্বই মানে পাই বাই টু আর সাতাইশ মানে থ্রি পাই বাই টোয়েন্টি থ্রি পাই বাই টোয়েন্টি দেখো কট পাই বাই টু মাইনাস থ্রি পাই ডিভাইড বাই টোয়েন্টি তারপরে আবার কট একাশি ডিগ্রি দেখো একাশি ডিগ্রি মানে কত একাশি ডিগ্রি মানে হচ্ছে নব্বই মাইনাস নয় এই যে দেখো এই যে নয় এর মাধ্যমে প্রকাশ করে ফেলতেছি অর্থাৎ তেষট্টি কে প্রকাশ করে ফেলতেছি সাতাইশ এর মাধ্যমে একাশি কে প্রকাশ করে ফেলতেছি নয় এর মাধ্যমে অর্থাৎ বড় অ্যাঙ্গেল গুলোকে আমরা ছোট দুইটা অ্যাঙ্গেল দিয়ে কনভার্ট করে ফেলতেছি আর পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রির মান তো আমাদের মুখস্ত তাহলে নব্বই মানে হচ্ছে পাই বাই টু মাইনাস নাইন নয় ডিগ্রি মানে হচ্ছে পাই বাই টোয়েন্টি নয় ডিগ্রি মানে হচ্ছে পাই বাই টোয়েন্টি তাইলে পাই বাই টু পাই বাই টু মাইনাস পাই বাই টোয়েন্টি পাই বাই টু মাইনাস পাই বাই টোয়েন্টি এখন তো আমাদের বাকি কাজ এজ ইউজুয়াল কাজ এখন আমাদের বাকি কাজ এজ ইউজুয়াল কাজ কট পাই বাই টোয়েন্টি কট থ্রি পাই বাই টোয়েন্টি মাঝখানে ওয়ান দিয়ে তো গুণ করার দরকার নাই ওয়ান দিয়ে গুণ করার দরকার নাই পাই বাই টু মানে নব্বই মাইনাস সামথিং এটা কেমন মানে থ্রিটা ধরো নব্বই মাইনাস থ্রিটা নব্বই এর গুণিত কিছু নাই মানে মনে মনে ওয়ান আছে বিজোর সংখ্যা তাহলে কট হয়ে যাবে টেন আর প্রথম সুদুরভাগে সবাই পজিটিভ এটা প্রথম সুদুরভাগের অ্যাঙ্গেল আমরা দেখেই বুঝতে চাই যে এটাও প্রথম সুদুরভাগের অ্যাঙ্গেল এটাও প্রথম সুদুরভাগের অ্যাঙ্গেল এটা তো দেখেই বোঝা যায় নব্বই মাইনাস সামথিং অবশ্যই প্রথম সুদুরভাগ এটাও প্রথম সুদুরভাগ তো প্রথম সুদুরভাগে সবাই পজিটিভ তাই না আর পাই বাই টু মানে নব্বই এর সামনে ওয়ান কিছু নাই মানে ওয়ান বিজের গুণিতক কট হয়ে যাবে টেন এটার বেলায়ও কট হয়ে যাবে টেন কট হয়ে যাবে টেন থ্রিটা হচ্ছে পাই বাই টু টেন থ্রিটা টেন পাই বাই টোয়েন্টি এই যে এটা থ্রিটা পাই বাই টোয়েন্টি এখন দেখো কট পাই বাই টোয়েন্টি মানে কি কট পাই বাই টোয়েন্টি মানে হচ্ছে ওয়ান বাই টেন কট মানে ওয়ান বাই টেন আমরা এটা জানি আবার এই কট এই কট মানে ওয়ান বাই টেন কট মানেই হচ্ছে ওয়ান বাই টেন কট মানে ওয়ান বাই টেন তাহলে এখন কাটাকাটি করলে উত্তর আসবে ওয়ান বুঝেই গেছে উত্তর হয়ে যাবে ওয়ান দুইটাই কাটাকাটি চলে যাবে শেষ দেখো এই যে টেন পাই বাই টোয়েন্টি টেন পাই বাই টোয়েন্টি কাটাকাটি টেন থ্রি পাই বাই টোয়েন্টি থ্রি পাই বাই টোয়েন্টি কাটাকাটি অনেকে করে কি এইভাবে কাটাকাটি করে উত্তর জিরো দিয়ে দেয় ভাই উত্তর কিন্তু জিরো না তুমি যদি এমনি কাটাকাটি করে উত্তর দিয়ে জিরো দিয়ে দাও তাহলে সর্বনাশ এটা উত্তর হবে ওয়ান ওয়ান কেন গুণ আকারে আছে তো গুণ আকারে সবকিছু কাটাকাটি চলে গেলে এই যে ওয়ান থাকবে ওয়ান ইন্টু ওয়ান মানে ওয়ান অনেকে এমনি কাটাকাটি করিয়া জিরো দিয়ে চলে আসে এমনি কাটাকাটি করিয়া তুমি যদি জিরো দিয়ে চলে আসো তাহলে তুমি পরীক্ষা হলেও কি পাই যাবা একটা গোল্লা পাই যাইবা এমনি কাটাকাটি করে তুই জিরো দিয়ে চলে আসো তুমিও পরীক্ষা হলে জিরো পাই যাবা তুমিও কত পাই যাবা জিরো পাই যাবা ঠিক আছে ওকে ঠিক আছে আশা করি বুঝতে পেরেছ এখন এই যে সূত্রগুলো শিখতে হবে আমরা সেভেন পয়েন্ট ঢুকে যাব সেভেন পয়েন্ট ঢুকার আগে আমাদেরকে কি শিখতে হবে কতগুলা সুন্দর ফুলের মতো পবিত্র সূত্র শিখতে হবে চলো সূত্রগুলো শিখে ফেলি এই সূত্রগুলো এখনো শিখো নাই এমন যদি তেইশ বেচের কোনো ছাত্র ছাত্রী থেকে থাকো তাহলে তোমরা হচ্ছ পবিত্র পাপি যে তোমরা দেড় বছর ধরে এইচ এস সিতে পড়তেছ কিন্তু এখনো এই সূত্রগুলা জানো না তাহলে তোমরা হচ্ছ পবিত্র পাপি তাহলে এখন পাপ মোচন করতে হবে চলো পাপ মোচন করি সাইন এ প্লাস বি লিখো আমার সাথে সাথে সূত্র হচ্ছে সাইন এ কস বি সাইন এ কস বি প্লাস কজ এ সাইন বি সাইন এ কস বি সাইন এ প্লাস বি সূত্র হচ্ছে সাইন এ কস বি প্লাস কজ এ সাইন বি প্লাস এর বেলায় প্লাস মাইনাস এর বেলায় খালি মাঝখানে মাইনাস আর বাকি সব কিছু সেম এরকম কোন পবিত্র ফাফি যদি থাকো এখন তবা করো তবা করে এগুলো মুখস্ত করো দেখো সাইন এ প্লাস বি এর সময় মাঝখানে প্লাস এ মাইনাস বি এর সময় মাঝখানে মাইনাস আর বাকি সব কিছু সেম সাইন এ কস বি প্লাস কজ এ সাইন বি আর সাইন এ মাইনাস বি এর সূত্র হচ্ছে সাইন এ কস বি মাইনাস কজ এ সাইন বি তারপরে কজ এ প্লাস বি কজ এ প্লাস বি কজ এ প্লাস বি সূত্র হচ্ছে কজ দিয়ে শুরু কজ দিয়ে শেষ সাইন দিয়ে শেষ কজ এ কস বি প্লাস এর বেলায় মাইনাস সাইন এ সাইন বি প্লাস এর বেলায় মাইনাস মাইনাস এর বেলায় প্লাস দেখো কজ এ প্লাস বি এর সূত্র হচ্ছে কজ দিয়ে শুরু সাইন দিয়ে শেষ কজ এ কস বি মাইনাস সাইন এ সাইন বি 
प्लस एर बेलाय माइनस माइनस एर बेलाय प्लस प्लस एर बेलाय माइनस माइनस एर बेलाय प्लस बोलो ए साइट टा शूत्र आप तो तुमने थक बिगिना आश्चर्य एक है ना शूत्र किंतु साइट टा ना आश्चर्य एक है ना शूत्र अच्छे दुई टा ए दुई टा मिले एक जोरा ए दुई टा मिले एक जोरा ऐ देखो ए दुई टा मिले एक जोरा शूत्र ए दुई टा मिले एक जोरा शूत्र साइन एर बेलाय प्लस थकले प्लस माइनस थकले माइनस थकले प्लस बोझा गया लो ओके ये लिखा हुई से ओके लिखा हुई से इर परे साइन सी प्लस साइन डी साइन सी प्लस साइन डी शूत्र देखो साइन सी प्लस साइन डी ये बलाय शूत्र टू साइन दिए शुरू कॉस दिए शेष टू साइन C plus d by 2 cos C minus d by 2 sin C plus sin d एर बलाए 2 sin d ए शूरू cos d ए शेश C plus d by 2 ए बॉस कि आपने यह खुन बॉस चोल एश्चे क्लास एर मास खाने मैस क्लास आमें निवो आर काव गनी तो दिवो ना कोंदी जब्त तुछा निवार फायर बॉस चोल एश्चे क्लास एर मास खाने है ठीक है सामना त्रिकोण में थी पड़ती सी त्रिकोण में थी शूत्र पड़ती सी बॉस एक तो बॉस है ना मैं अच्छा बॉस अच्छा बॉस आमी शूत्र पर है दस मिनट ब्रेक दी ब्रेक ना अच्छा अच्छा एक लोग पर है हम नहीं ब्रेक अच्छा ठीक है अच्छा देखो साइन सी प्लस साइन डी टू साइन दिए शुरू कॉस दिए शेष साइन कॉस दिए शुरू साइन दिए शेष कॉस दिए शुरू साइन दिए शेष देखो टू कॉस सी प्लस डी बाय टू साइन सी माइनस डी बाय टू कॉस सी प्लस कॉस डी ए बलाय जोखन प्लस कॉस दिए शुरू कॉस दिए शेष कॉस दिए शुरू कॉस दिए शेष आर कॉस सी माइनस कॉस डी ए बलाय साइन दिए शुरू साइन दिए शेष कॉस एर शूत्रों माने ही बेतिक्रम ये बोलूँ साइन दिए शुरू साइन दिए जब शेष हो बे एक अन्य एक टा बेतिक्रम ही जिनिश हो बे ये टा सी माइनस डी ना हो या हो इसे बे डी माइनस सी ये टा मोने रखते हो बे ये टा ऑने के ही भूल करे ये टा ऑने के ही भूल करे देखो ए दुई टा मिले एक जोरा शूत्रों तार पर कॉस सी प्लस कॉस डी बलाय कॉस दिए शुरू कॉस दिए शेष और कॉस सी माइनस कॉस डी बलाय साइन दिए शुरू साइन दिए शेष बट ए जिनिस्ट का बेतिक क्रोमेटा लिखे रखो ऐसे ए जिनिस्ट की बेतिक क्रोम ए जिनिस्ट मोने लिखो जे ए शूत्रों का बेतिक क्रोम लास्टे सी C माइनस डी ना होये होबे D माइनस C C माइनस D ना होये क्या होबे D माइनस C होबे D माइनस C होबे ओके तो ए शूत्रों गुला मोने रखते होबे ए शूत्रों गुला मोने रखते होबे तो आम्रे यहाँ नेटा दश मिनटेर बीरोती ते जाबो तो दश मिनटेर बीरोतीर पौरे आम्रे इसे ए शूत्रों गुला दिया मैथ करुँगो ठीक आसे � एक क्लास से हम रस सेवेन एंड बी शेष करें फिल्म वो तो जस्ट ये तो रुक जिनिश मोने रखो जो ये जिनिश टेबल थिक रूम और क्या चाहो एट वेट वेट जाओ रहेगा आरो एक तो शूत्र लिखे दिया जाए एक तो एक तो उसी के फलों क्या चल गए टेन ए प्लस बी टेन ए प्लस बी तारों वाटा लिखे दिया जाए तार पर वन माइनस टेन ए टेन बी आर टेन ए माइनस बी रे बलाय तीन होटा जस्ट चेंज हुए जबे टेन ए माइनस बी रे बलाय जस्ट प्लस एर जगह हुए जबे माइनस माइनस जगह प्लस टेन ए माइनस टेन बी डिवाइडेड बाय वन प्लस वन प्लस टेन ए टेन बी 
माइनस नीचे प्लस टेन ए प्लस बी समान टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बन माइनस टेन एन बी और टेन ए माइनस बर बल्ले टेन ए माइनस टेन बी डिवाइडेड बीचे वन प्लस टेन ए टेन बी तो यही सूत्रगुल्ला तुम्हारा सूत्रगुल्ला तुम्हारा सूत्रगुल्ला भलो मत रिवाइज दिओ मैं रिवाइज दीते थको आप दस मिनट बिरती जा ठीक से दस मिनट बिरतर पर बाकी अंश सेभन एर बर मैथ शुरू करब दस मिनट बिरतर पर बाकी अंश सेभन एर बी शुरू करब ठीक से ओके ठीक से चलो दस मिनट बिरती जा
मानुषन आसो जरा नाम चाचीला समस्या नहीं नाम टाइम हम बिरती दीब ने पांचटार समय बिरती ना पांचा थे पांचटा दस ओ टाइम आरोप बिरती दीब ठीक है सबा चले आसो ये प्रश्न तुल कि देखो प्रमाण करो जो टेन पचात्तर डिग्री समान टू प्लस रुट थ्री सबा द्रुत चले आसो टेंशन नाई पांचटार समय नाम बिरती दीब पांचटा थे पांचटा दस पर्त बिरती दिए दीब समस्या नहीं ओके ठीक है देखो कि बोलसे प्रमाण करो जो टेन पचात्तर डिग्री समान टू प्लस रुट थ्री पैतलिस क्यालकुलेशन करो मान गुलेशन करो लास्ट टू प्लस रुट थ्री चले आस लसागु कर ले तो क्यों जो बोलो पचहत्तर के लिखते प्लस पंद्रह कि नब्बे माइनस पंद्रह तो टेन पंद्रह डिग्री मान तो तुम्हारे मुखस्त नहीं लिखबो ना ये लिखबो ना बुझते पे छो बुझते पे छो एर एट देखो त्रिभुज ए बी सी ए प्लस बी एर मान एक पांच डिग्री तुम्हें बोल से सैंस सी एर मान निर्णय करो भैया ए प्लस बी एर मान जो एक पांच डिग्री है सी एर मान कत भैया तीन टांगल मिले हम प्लस बी प्लस सी तीन टांगल मिले एक प्लस बी एर मान जो एक सी एर मान कत एक माइनस एक माइनस एक मान कत पचहत्तर ही गणना एक ही आगे मैथाई हुबुहु खाली पार्थक्य हेरा एक त्रिभुज बनाए दी भैया ए प्लस बी एर मान जो एक पांच डिग्री है लिखवा जाते मान तुम देखो पैतलिस डिग्री मान तुम त्रिश डिग्री मान तुम मान बस कजेगुलर मान तो डिट कलेटर दिए बेर फेला जाए सैन पचहत्तर डिग्री मान तो तुम कैलकुलेटर बसा दी भैलू चले आस डेक्ट बसा दी तो फुल मार्क्स दिबेना तो पचहत्तर डिग्री पचहत्तर डिग्री मान कि पैंतालिस प्लस त्रिश सी एन प्लस रुट थ्री बुट थ्री बुट टू 
sin 30 মানে হচ্ছে হাফ লাস্টে লসাও করবা লাস্টে উত্তর আসবে 2√2 2√2 নিচে √2 লসাও করলে √3 প্লাস 1 এটা আসবে এইভাবে দিয়ে দিবা দশমিক এর দরকার নাই এগুলা आंसर এইভাবে রেখে দিবা লাস্টে লসাও করবা √2 হবে √2 উপরে হবে √3 প্লাস 1 √3 প্লাস 1 এইভাবে রেখে দিলেই চলবে এইভাবে রেখা দিলেই চলবে দশমিক এর দরকার নাই এইভাবে রেখে দিলেই চলবে ওকে ঠিক আছে ठीक है से, फाइन, फाइन, फाइन। एर पौरे, ए टाइप एर मैथ गुला, ए टाइप एर मैथ गुला, देखो, ए इज ए टा, ए टाइप एर मैथ गुला, देखो, बोल से, देखा हो जे, ए टा शॉमान रूट थ्री, लेफ्ट हैंड साइड टा लिखे फलो, लेफ्ट हैंड साइड टा लिखे फलो, लेफ्ट हैंड साइड शॉमान की हो बे लेफ्ट हैंड साइड समान की हो बे देखो साइन पौषत्तो डिग्री प्लस पौनो डिग्री साइन पौषत्तो डिग्री प्लस पौनो डिग्री की करवा साइन सी प्लस साइन डी शूत्र बचाए दो अच्छा आगे आमी लिखी साइन पौषत्तो प्लस साइन पौनो रो साइन पौषत्तो प्लस साइन पौनो रो नीचे साइन पौषत्तो माइनस साइन पौनो रो शूत्र की तुम्हें ऐटा के मनो मनो थोड़ा सी ऐटा के मनो मनो थोड़ा डी ऊपर है होते साइन सी प्लस साइन डी शूत्रों ऊपर है साइन सी प्लस साइन डी शूत्रों साइन सी प्लस साइन डी साइन टू साइन सी प्लस डी बाय टू टू साइन सी प्लस डी बाय टू साइन डी शुरू कॉस डी शेष कॉस सी माइनस डी बाय टू सी माइनस डी बाय शूत्र होते two sin c plus d by two तब बोले cos c minus d by two और नीचे sin c minus sin d cos d ये शुरू sin d ये शेष cos d ये शुरू cos d ये शुरू sin d ये शेष cos d ये शुरू cos d ये शुरू sin d ये शेष cos d ये शुरू sin d ये शेष देखो दो ही दो ही काटा पंद्रह आर पौषत्तर नौ बॉय दूध देवा कले पौध तल्लीश साइन पौध तल्लीश इनटू पौषत्तो तके पंद्रह कले साइट दूध देवा कले तीरिश कॉस तीरिश यहाँ मान बहुत है दिलीश है तो नीचे हो बे कॉस पौध तल्लीश अरे क्या नगतो साइन तीरिश देखो साइन पौध तल्लीश है मान वन बाय रूट टू कॉस पौध तल्लीश है म कॉस थर्टी मान को तो कॉस थर्टी मान होते हैं रूट थ्री बाय टू साइन थर्टी मान होते हैं हाफ तो ये दो ही दो ही काटा उत्तर होते हैं रूट थ्री बोलो तो उत्तर रूट थ्री आज चाहिए ना उत्तर रूट थ्री आज चाहिए ना बोलो उत्तर रूट थ्री आज चाहिए ना बोलो देखो साइन पॉइंट अलीशर वन बाय टू दो ही दो ही काटा शुद्ध रूट थ्री आंसर शुद्ध रूट थ्री आंसर ओके ठीक है एर पर ये इटा होते हैं बारीर काज एसडब्ल्यू हाउस ऑफ ये इटा बारीर काज एसडब्ल्यू इधर आंसर तो ये बोले दे ऊपर ये बात शब्द कॉस सी प्लस कॉस डी एस शूत्रों नीचे कॉस सी माइनस कॉस डी एस शूत्रों এটা উত্তর কত উত্তর আসবে -√3 এটা উত্তর বের করবা উত্তর আসবে -√3 উত্তর আসবে -√3 ওকে ফাইন 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 উত্তর আসবে কত উত্তর আসবে -√3 ওকে ঠিক আছে ঠিক আছে তো আজকে ক্লাস এই প্রথম ক্লাসটা এখানেই শেষ করে দিব আজকে ক্লাসটা আর বেশি পড়াবো না रात्रे क्लासे अमरा बेशी पूर्वो, अमरा सेवनर ए शेष कोल्लम, एवं एकों सेवनर बी ते आसी, अमरा रात्रे क्लासे सेवनर बी सी डी ई, आज के रात्रे अमरा सेवनर ई बोर्ड जन्दो शेष कर्बो, एवं ए अध्यर्प आरो एक टक्लास निबो, थ्री कोण में थे अध्याय एक दिने शेष कर दिले, एक दिने शेष कर दिले, पूरा � एबॉंग सेवेन एर बी किस उटा पोल्लम रात्रे क्लासे अमरा सेवेन एर बी सी डी ई 
আমরা রাতের ক্লাসটা একটু লম্বা নিব রাতের ক্লাসটা ধরো যে 4 ঘন্টা ডিউরেশনে নিব তো রাতের ক্লাসে আমরা 7 এর ই পর্যন্ত পড়ব আজকের ক্লাসে লেকচার 1 এবং লেকচার 2 মিলে তারপর আমরা এই অধ্যায়ের উপর আরো একটা ক্লাস নিব সেটা কবে নিব আমি রাতেই জানাই দেব সেই এক্সট্রা ক্লাস নিয়ে মানে তিন নাম্বার লেকচারে আমরা 7 এর এফ এবং জি দুইটা কমপ্লিট করব তো আজকের ক্লাসটা এখানেই শেষ করে দিচ্ছি যারা নামাজের বিরতি চাচ্ছিল একবারে বিরতি দিয়ে দিলাম তো রাতে দেখা হবে ঠিক আছে তো দেখার আগে একটা বাড়ির কাজ রাতে ক্লাসের আগে ত্রিকোণ মধ্যে সবগুলো সূত্র রিভাইস দিয়ে আসবা এই শুনে যাও রাতে ক্লাসের আগে রাত 9টার ক্লাসের আগে সবাই ত্রিকোণ মধ্যে সূত্রগুলো রিভাইস দিয়ে আসবা আমি ক্লাসেও সূত্রগুলো দেখাবো বাট রিভিশন দিয়ে আসলে বুঝতে বেশি সুবিধা হবে ফাস্ট হবে তো ঠিক আছে আমি আজকে প্রথম ক্লাসটা এখানে শেষ করে দিচ্ছি রাতে একটু লম্বা ক্লাস হবে সবাই সূত্রগুলো রিভিশন দিয়ে এসো তো ঠিক আছে সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো রাতে ক্লাস কয়টায় ভাই আর 9টায় রাত 9টায় ক্লাস ঠিক আছে টাটা